சுவரம்பின் மேலே பொய் தடுக்கண கதிரோண்டு நாடாகி கல்யாண சத்தியொரு கண்டே ஈ நாடாகி பொன்னோண சந்தமொரு கண்டே மேலே சந்தேலாளும் கூட்டம் கலவில கூட்டனு கேட்டில்லே செய்தாலி காக்காந்தே காளே நடகாளே ஹே வந்தாலி கோயாந்தே காளே நடகாளே
അവന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാണ്ട് നീ ശരിക്കും ചൊല്ല് അവൻ കുട്ടിയല്ലേ അത്ര മതി അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെക്കന്റെ കളി എന്താ നേരെ മുഴുവൻ തിന്നത് പോരാ കൊതിക്കൂട്ടമാർക്ക് തീറ്റ കൂടണ്ടിയാ കുഞ്ഞമ്മാ മൂരിയുടെ തോട്ടിലേക്ക് ഏറ്റ് പകരക്ക് നിർത്തണ്ട ഉഴുത കണ്ട അങ്ങനെ തീർന്നോട്ടെന്ന് വെച്ചു ഇനി പടവലത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ മാലി വൈകുന്നേരം ഞാനാ ഒഴിച്ചേ പിന്നെന്താ ഒരു വാട്ടം പോലെ അവള് പഠിക്കുക ഈശ്വരനാമൻ ചോദിച്ചിട്ട് പഠിച്ചാ പറ്റില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ പരീക്ഷക്ക് നോക്കാണ്ടിരിക്കണേ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയാവോ ആ നാലിനോട് ഒരുക്കൾക്ക് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയും പെൻസിൽ എടുത്ത് കിണറ്റിലിട്ടിട്ട് അച്ഛ എന്നെ ഒരു കടിയും കടിച്ചു അച്ഛനാണ് സത്യം എന്നെ കടിച്ചു മുറിച്ചു ആരെയും കടിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കടിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോന്ത്രം പല്ല് വരും നാണിത്തള്ളയുടെ പല്ല് കണ്ടിട്ടില്ലേ നീന്തെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെയും കടിക്കരുത് കേട്ടോ പൊന്നാര ചെക്ക് കോന്ത്രം പല്ല് വരും നോക്കിക്കോ ഉറപ്പാ അത് ശരി നീ ഇവിടെ കഥ വായിക്ക വല്യട്ടൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പഠിക്കാന്ന് ഇവിടെ കഥ വായന വെറുതെ എന്നെ കൂടി ചീത്തേപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ എന്റെ അമ്മേ ആരറിഞ്ഞു വല്യട്ടം വന്നത് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മടിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേടത്തിയ പോലെ വല്ല കമ്പനി ജോലിക്കാരനെ കൊണ്ടും കെട്ടിക്കും പഠിച്ചൊരു നിലയിലെത്തിയ നല്ല നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കിട്ടും അമ്പിയടുത്തി മക്കളും വന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസായില്ല അമ്മായിയെ വരാണ്ടിരിക്കുക അഭേദം പരാതി കേക്കണ്ടല്ലോ നിന്നോട് കാളയ്ക്ക് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ ഇന്നലത്തെ പുല്ല് ബാക്കി ഉണ്ടാന്നല്ലേ ഇല്ല ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈകുന്നേരം പൈനിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാ ഏട്ടന്റെ കിട്ടണത് വേഗം ചെന്ന് മേടിച്ചോ അമ്മേ ഒരുക്കണം പുല്ല് മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാ കഷ്ട തൽക്കാലം രണ്ടു കണ്ണ് വൈക്കോലിട്ട് കൊടുക്ക മാലതിയെ വിജയന്റെ കത്തു വല്ലതും കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞോടി അവൻ ഇല്ല കിട്ടിയില്ല ആഴ്ച രണ്ടോ മൂന്നോ ആയി ഒരു കത്തോ ഉയരം അറിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വരെ കുറിച്ചിട്ട എന്താ അവന് പരീക്ഷയുടെ സമയല്ലേ അമ്മായി പഠിപ്പിന്റെ തിരക്കായിരിക്കും ഊണും ഉണ്ടാവില്ല ഉറക്കവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു പഠിപ്പ് അമ്മയെ എന്താ വിചാരിക്കണേ കുട്ടികളെ വക്കിൽ പരീക്ഷ ഓരോ നിയമസ്ഥങ്ങളെ ഈ അമ്മയോളം ഉണ്ടാവും സമ്മതിക്കണം വിജയട്ടനെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ പഠിക്കണേ ടീച്ചര മതി ഓരോരുത്തരുടെ വീരവാദം പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരാൾ വക്കീലിന് പഠിക്കണത് ഈ ഏടത്തേക്ക് എപ്പോഴും കളിയാക്കല അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നൂറ് നാക്ക അവക്ക് മൈഥിലി തന്നെ പരിചാരികമാരും നിജമാതാക്കന്മാരും കൂടി നന്നായിച്ച മൈച്ച സ്വർണവർണത്തെ പൂണ്ട മൈഥിലി മനോഹരി സ്വർണഭൂഷണങ്ങളും അണിഞ്ഞു ശോഭയോടെ സ്വർണമാലയും ധരിച്ചാതരാൽ മന്ദം മന്ദം എന്താ കുഞ്ഞമ്മാമായത് ത്രിസന്ധിക്ക് നാമഞ്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴാ ഉമ്മറത്ത് വന്നിരുന്ന് കാർക്കിച്ചു ത
കുത്തി കുത്തി ഒരു ചുമ ചുമ എങ്ങനെയാ മാറണെ വലിച്ചു കയറ്റിയല്ലേ പോക ഈ ബീഡി വലിയ ഒന്ന് നിർത്തുവോ എന്നാ മാറും ചുമ നിർത്തി ഇതോടെ നിർത്തി നാളെ മുതലില്ല തീരുമാനിച്ചു അച്ഛൻ വീടുവലി നിർത്തിട്ട് ചുമ മാറും രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല പോക തിന്നാണ്ട് പറ്റില്ല ഏ നിർത്തി പയ്യ സിഗരറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ദോഷമില്ല നാളെ മുതൽ സിഗരറ്റ് ആക്കണേ വിചാരിക്കണേ അതിന് നല്ല ചുരുട്ടാ നല്ല പകല ചുരുട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഒരുക്കൾക്ക് പുല്ലുട്ട് കൊടുത്തോടി കൊടുത്തു പുല്ലല്ല വൈക്കോല് വൈക്കോലോ ഇന്നെന്താ പുല്ലറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ അവിടെ പണി മൂന്നാല് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള വീടാ ഇത്തിരി പുല്ലറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആർക്കുമില്ല സമയം ബൈക്കോലി ഇപ്പൊ വില എന്താണെന്നറിയോ മൂന്നേരെ ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങണമെന്നല്ലാണ്ട് ഇവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒന്നും ആർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ ഓത്തിനെ പോലെ പണിയെടുക്കാൻ ഒരുത്തണ്ടല്ലോ അവിടെ ആരം വലിച്ചു വലിച്ചു തോറ്റു പുല്ലരിയാൻ അവള് പോയതാ പിന്നെന്താ സൗര ഓത്തില്ലായിരിക്കും അവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടവൾ പേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞേ ഇന്ന് പുല്ലരിയണ്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞില്ലോ അവള് പറയാൻ ഒരു ഇട കൊടുക്കണ്ടേ പറമ്പിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാവുള്ളോട് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയാൽ ഞാൻ തന്നെ ഓടണേ അതിനും വടക്കേ ഇല്ലിയുടെ അടുത്ത് നല്ല മൂത്ത ഇനണ്ട് അവന്റെ കത്തോ വിവരം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാസം ഒന്നായി എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല അത് ശരി വിജയനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കിടക്കാൻ നേരത്ത് അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കിടന്നോണ്ട അതൊന്നും അല്ല മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല പോണെങ്കിൽ നേരം വിളക്കട്ടെ അല്ലാതെ ഈ രാത്രി എങ്ങനെയാ പോവാ നാലരയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പാലം എന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അത് പിടിച്ചാ എട്ടരയ്ക്ക് മുമ്പ് എറണാകുളത്തെത്തും ഒറ്റപ്പാലം വരെ നടന്നു പോണ്ടേ നാളെ രാവിലെ പോയാ മതി ഇപ്പൊ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ നിനക്ക് വൈകി പറയും ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ഷർട്ടും കൊണ്ടു നാളെ തെങ്ങിനിടക വിളക്കാൻ ആള് വരും കുഞ്ഞമ്മാവ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ കണ്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം തിരിച്ചിട്ടേക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എത്തും ഒക്കെ ചെയ്തോളും ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് നന്ദിയില്ല എന്തിനാ പോണേന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല വല്ലതും കേട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ചോദിക്കൂ നാളെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാ എന്റെ തനിനിറം കാണണേ പാലിച്ചു കിടന്നോളൂ ഒന്ന് വെക്കണേ കുട്ടിയെ ഈ പരീക്ഷ എവിടെ നടക്കണേ നേരെ പോയാ മതി
ഞാൻ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോളേ സ്വപ്നം കണ്ടു നിന്നെ വിചാരിച്ച വണ്ടി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ വൈകേ എന്താ എന്റെ ഏട്ടനാണ് സർ സൈലൻസ് ഏട്ടനോ പരീക്ഷ ഹാളിലെ ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇയാളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അതിന് ഞാൻ കള്ളനും പിടിച്ചു പറിക്കാറൊന്നും അല്ല സാറേ ഇവരെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്നിട്ട് വന്നതാ താമസിക്കണടുത്ത് ചെന്നപ്പോ പരീക്ഷ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്ദേഹം വാങ്ങണ്ട എത്രേ അവിടെ പാടത്ത് പണിക്കാരുള്ളതാ കാണലൊക്കെ പരീക്ഷ കാണല് പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോണം അപ്പൊ നീ എന്നാ വരിക താൻ പോണുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോ ഏട്ടൻ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പൊയ്ക്കും ഞാൻ ഉച്ചക്ക് വരാം എന്നിട്ട് പോവാല്ലേ നിങ്ങളോട് പൂവായി പൂവായി ആ എനിക്ക് വയ്യത് ഈ പരത്തല് എന്നാ ഏട്ടത്തി പപ്പടം കാച്ച ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഓരോരുത്തർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഓരോ സ്വഭാവങ്ങള് എനിക്ക് ഉണക്കദോശ കണ്ടൂടാ എനിക്കും അതെ വിജയേട്ടന് രാത്രി ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞോ പറയണേ എന്തിനാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാ മനസ്സിലാക്കണേ മതിയടി കളിച്ചത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാ നാണക്കേട് പ്രായായത് എന്റെ കുറ്റോ എന്റെ വീട്ടുമുട്ടത്തല്ലേ ഞാൻ കളിക്കണേ ഈ അച്ഛമ്മയുടെ ഒരു കുശുമ്പ് അച്ഛനും ചെറിയച്ഛനും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ കൂടി കളിക്കുന്നതോ അമ്മേ കുഞ്ഞമ്മ എന്തി ആവോ കൊറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കണ കണ്ടു എന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ തീർന്നു ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങാൻ ഓ ഇവിടുത്തെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ചെലവ് എല്ലാരും കുടിക്കാന്നാ തോന്നണേ വെറുതെയാണോ രാഘവൻ ചീത്ത പറയണേ ഇനിങ്ങി ഇവളിപ്പഴും കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിച്ച് നടക്കല്ലേ ഓ ഈ പറയണ ഒരു മുത്തശ്ശൻ എന്നാലും ഒരു കത്ത് അയക്കാൻ അവിടെ ഇല്ലെന്റെ കവർ ഒന്നും കിട്ടില്ലേടാ പരീക്ഷയുടെ ചൂട് തലേക്കേറി ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ അമ്മേ കത്ത് കുടുംബത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സമാധാനം വേണ്ടേ ഇനി ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പോവല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ പാതിരാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോയതാ എന്ന പറഞ്ഞ സമയത്തിന് തിരിച്ചെത്തണ്ടേ കുടുംബം വിട്ടാ പിന്നെ ആർക്കും ആ വിചാരമില്ല കുടുംബത്തിന്റെ വിചാരമല്ലോ പത്ത് രൂപ കഴിയപ്പോലെ ഭാരം വലിക്കണേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി അത് മതി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഞാനൊന്നും മിണ്ടണില്ല മിണ്ടിയ കുറ്റം കുഞ്ഞമ്മക്ക് വേണ്ട കുഞ്ഞമ്മ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചോളാം മോൻ താഴെ ഇറങ്ങി നിന്ന ചെറിയച്ചന് ഇത് തുറന്നൊരു കുട്ടം എടുത്തു തരാം എന്താ ചെറിയ വാ കാണിച്ചു തരാം അമ്മേ പിന്നാലെന്താ ഉള്ളേ ഏതാണ്ടൊക്കെ വറുക്കുക പൊരിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാടിണ്ട് തീറ്റ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളി അതാണ് പുതിയ ചിട്ട ഒന്ന് സഹായിക്കടിളേ നമ്മള് പോട്ടെ റേഷൻ പൊടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഏട്ടന് അനുശനും കൂടി വന്നാണ് കിടന്നത് അരി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത്തായത്തിന് എന്താ അത് കായ അതങ്ങട് കയ്യിൽ വെച്ചോടി അതല്ല ഇതിരിക്കട്ടെ ഞമ്മക്കൊരു കേസ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ബാധിക്കാളാളാ അപ്പോ ബക്കി പീസ് കുറച്ചാ മതി അങ്ങനെ രാജകുമാരി നോക്കുമ്പോ ഒരു വല്യ സർപ്പോ ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഒരു മാണിക്ക കല്ലൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ എഴഞ്ഞത് മതിയെങ്കിൽ മതി കഥ തീർന്നു 
ഒന്നും ചെയ്തില്ല പകുതി വഴി എത്തിയപ്പോഴേക്കും പാമ്പ് എഴുത്തിൽ നിർത്തിയില്ലേ പിന്നെ രാജകുമാരിക്കെന്താ നേരെന്തായെന്നറിയോ കഥ പറയാൻ ഇവള് സമ്മതിക്കണില്ല കേട്ടോ ഏട്ടാ പാമ്പ് പകുതി വഴി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇവള് പറയാ ഇനി എഴേണ്ടെന്ന് പാമ്പ് എഴുന്ന് എത്തിയാലല്ലേ രാജകുമാരിയെ കടിക്കാൻ പറ്റൂ ഏട്ടം കിടന്നോ ഇവരെന്നോട് കിടന്നോളൂ അവനെ മൂത്രൊഴിപ്പിച്ചിട്ട് കിടത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടന്നോളൂ ഏ ഊടാ മുള്ളുവോ ആ മുള്ളിയാ നിന്റെ ശുന്നായിയാൻ പൊട്ടിക്കും എന്നാ ഞാൻ കിടന്നോട്ടെ നാളെ കാലത്ത് ഒഴിവ് ഇറങ്ങണ്ടാ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് കിടത്തണേ കിടത്ത് അവര് വിജയനോട് കിടന്നോളൂ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്താ കടന്നല്ല ഉത്തിയോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ മുഖം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് ചിരിക്കണി വേണ്ട ചിരിയൊക്കെ നിർത്തി അത് കഷ്ടമായി പോയല്ലോ നീ ചിരിക്കണം ഭംഗിക്കണ്ട് കളിയാകണ്ട മനുഷ്യരെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് വേണ്ട എന്നാലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചുണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് നീ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയാ നീ ക്ഷമിച്ചില്ല പിന്നെ ആരാടി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എനിക്കറിയാം ഞാൻ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ നിന്നെ ചീത്ത പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉള്ളി തട്ടി പറയണതല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുരപ്പനായിപ്പോയി നിനക്ക് വിഷമായെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മക്കളുടെ ചെല്ലില്ല ഇവറ്റോടൊക്കെ അധ്വാനിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നെ വേണം അടിക്കാൻ കുഞ്ഞമ്മ എന്തിയമ്മേ എന്താണ് കണ്ടത്തില് വെള്ളം തിരിച്ചിട്ടെങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ തുള്ളി വെള്ളല്ല എന്ത് വിശേഷമായി പുട്ടും കടലും പപ്പണവും കുഞ്ഞമ്മാ പാടത്ത് വെള്ളം തിരിച്ചോ എന്ത് കുന്താ ഉഴണ്ടതാണ് പാടത്ത് വെള്ളം തിരിച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാന് എവിടെ നെഞ്ചത്ത് പാടത്ത് വെള്ളം തിരിച്ചോന്ന് അല്ല പറ കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ചെവിയില്ല ചെവി അടഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് തല കറങ്ങിയിട്ട് ചെവിക്കൊരടപ്പും മേലാകെ ഒരു വേദനയും ഒരു പനിക്കോളൂ വായടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്റെ മഹാഭാഗ്യം രാശനാഥി ഇരിപ്പുണ്ടോ അപ്പോളെ നെറുകേലൊന്ന് തിരുമാൻ തോറ്റു ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ പാവത്തിന് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയണേ വകയിലാണെങ്കിലും അമ്മാവൻ തന്നെയല്ലേ ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ ഇങ്ങനെയാ മേലാണെങ്കില്ല അവനും അതെ അവന്റെ അച്ഛനും അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ മുടിഞ്ഞു പോയത് കെട്ടിയ പെണ്ണു മേലെ ഇട്ടിട്ട് പോയില്ലേ ഭാഗം കിട്ടിയത് വിറ്റ് നമുക്ക് തന്നോണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിലോ മോളെയും പിടിച്ച് തെരുവിൽ ഇറങ്ങി തെണ്ടടി വന്നേ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടാ ആ പെണ്ണ് കേക്കണ്ട അവൾ ഇവിടെ വേലക്കാരിയെ പോലെ ആ പണിയെടുക്കണേ അതാലോചിച്ചിട്ടാ ഞാനൊന്നും പറയാത്തെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും ഇന്ന പ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കും എന്തിനാടാ വെയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പോന്നെ അമ്മാമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതമ്മാവ നമ്മുടെ ഗോവിന്ദ മാമേ എന്തിനാണോ വേണ്ടത് എന്നല്ലേ നീ വയ്ക്കോ ഞാൻ ഈ കണ്ട അങ്ങനെ ഉഴുതും മുട്ടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കാം ചെയ്താലിക്ക ഒരു രണ്ടി ആയാലും ഞാൻ പിടിക്കാം ഓ വേണ്ട വേണ്ട കാല് വല്ല മുള്ളോ കല്ലോ കൊള്ളൂടാ മുള്ളൊന്നും കൊള്ളില്ല എന്റെ ഏട്ടാ മക്കൾ എടുത്തിട്ട് 
പറഞ്ഞോളൂ നിക്കൂ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല പരിചയമില്ലാണ്ട് ചെളിയിൽ ചവിട്ടി നടന്നാലും കാല് വേദനിക്കൂടാ സാരല്ലേ ഏട്ടാ ഹൈ ഒന്ന് അനങ്ങി നടക്കണ്ട മൂര്യേ എന്റെ തോന്നലൊന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാടുന്ന വരാൻ ഇത്ര നേരമൊന്നും വേണ്ട ഇന്നോട് ഇത്തിരി സ്നേഹവും ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി വരണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം എനിക്കറിയാം കുഞ്ഞം നായർക്കുള്ള സ്ഥാനം എനിക്കിവിടെ ഇല്ല പറയുമ്പോ മുള്ളിയിപ്പ തെറിച്ച ബന്ധേ അവനുള്ളൂ എന്നാലും അവന് ഇവിടുത്തെ ഞാൻ അന്യൻ കുടുംബം വിറ്റ് കിട്ടിയ പണം എന്തോ തന്നു എന്നൊക്കെ പറയണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ രക്തബന്ധം ഉണ്ടാവൂ അന്ന് ആ പണം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാ ഈ കുടുംബം അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാണ്ടിരുന്നത് ഏട്ടൻ അറിയാലോ ജപ്തി ചെയ്യാൻ കടലാസ് പതിപ്പിച്ചതായി ചെമ്മറിൽ അന്ന് ഞാനും എന്റെ മോനും ഏട്ടന്റെ കാല് പിടിച്ചതാ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടും തരാണ്ടിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങളുടെ വിചാരം പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ തോന്നും ഗോയിനാർക്ക് പണം പൂത്ത് കെട്ടിരിപ്പാന്ന് ഒന്നുമല്ല എന്റെ കാര്യം എനിക്കറിയാം അപ്പോ കുഞ്ഞം നായർ പണം തന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടാന്നാ കരുതിയേക്കണേ അല്ല പണിയെടുക്കാണ്ട ജീവിക്കാലോ അച്ഛനും നോക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടൊരു കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവറ്റയ്ക്ക് ലാഭം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നിനക്കോ നിന്റെ മോനോ ഇല്ല ഒരു നിമിഷം അവന് സ്വൈര്യം കൊടുക്കില്ല കള്ളി കഞ്ഞി വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തോളൂ വല്യമാവ എങ്ങടായിട്ട് വന്നതാണോ അതോ വേറെ വല്ലയ്ക്കും പോണ വഴിക്കോ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങടെ മാത്രമായിട്ട് വന്നൂടെ അല്ല അതല്ല പതിവില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തിനാ അവിടെ വരണത് നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങട് വരണില്ല പിന്നെ ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ വരണേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയാൻ നേരല്ലേ ഇവർക്കും സുതയ്ക്കും വിജയനും വന്നാൽ എന്താ കുടുംബത്തും കാര്യങ്ങളില്ലേ ഏട്ടാ അതിന് മാനില്ലേ പിന്നെ അടുക്കള പണിക്കാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞന്മാരുടെ മോളുണ്ടല്ലോ എനിക്കൊരു വിരോധമില്ല എത്ര മുറിച്ചാലും മുറിയാത്ത ആ രക്തബന്ധം അത് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി വിജയം പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു നടന്നു മുതലേ വരണം വരണം എന്റെ ഉള്ളി തോന്നിയത് ആ രക്തബന്ധത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് പഠിപ്പ് കഴിയണതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിജയനും രാഘവനും രക്തബന്ധവും അല്ലേ കുഴിച്ചിട്ട് തോന്നും മാന്തി നോക്കാനുള്ള ഞാൻ വന്നത് അവിടെ വീട്ടിലേ രാജീവന് ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് ആലത്തൂര് മാണിക്കോത്തുന്ന സല കുടുംബ വേണ്ട സ്വത്തുണ്ട് പെൺകുട്ടിയും കാഴ്ചക്ക് തരക്കേടില്ല കുട്ടിയുടെ അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇ എം ഇല നല്ല നിലയാ നമ്മുടെ പ്രിയയെ അയാൾക്കും നോക്കാന്നാ പറയണേ മാറ്റ കല്യാണേ രാജീവന്റെയും പ്രിയയുടെയും കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കഴിയൂലോ ഓഹോ നിശ്ചയിച്ചോ ഏ നിശ്ചയിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണപ്രായമായ രണ്ടാളെ സുധയും വിജയനും വിജയനും പ്രിയയും തമ്മില് നല്ല ചാർച്ചയും തോന്നി പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബന്ധത്തിലും നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെ ഉണ്ടാവണത് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റക്കല്യാണം എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല മാറ്റക്കല്യാണം വരുന്ന എനിക്കും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വിജയനും പ്രിയയും തമ്മില് നല്ല പൊരുത്ത ജാതകം ഞാൻ നോക്കി ഓ ജാതകം നോക്കിയോ പിന്നെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് നോക്കാണ്ട പറ്റുമോ ഏ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മില് അറ്റുപോയ കണ്ണി വിളക്കി ചെറുക്കും ചെയ്യാലോ അതിനിപ്പോ ഒരു കല്യാണം തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ വല്യമാമേ ആലത്തൂരും മാണിക്കോത്തുകാരും കുടുംബക്കാരും പണക്കാരുവാ അത് നടക്കട്ടെ അവനോന്ന് ചേർന്ന ബന്ധാ നല്ലത് മേലയുടെ തച്ചവന്നാര് ചെറ്റയാ മക്കളും അതെ അഹങ്കാരം ഒത്തിരി അഹങ്കാരം ഉണ്ടമ്മാമേ എന്റെ അച്ഛൻ കേസ് നടത്തി തുടങ്ങിയ കുടുംബമായത് മരിക്കുമ്പോ പുല്ലും പടയഞ്ചയും കയറി കിടന്ന കുറെ ഭൂമിയും മൂക്കോളം കടവും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഈ വീട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ തള്ളയും ഞങ്ങൾ നാല് മക്കളും ഒരു നേരം നിറച്ചുണ്ടാനില്ലാണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഒരു രക്തം ചെക്കിൾ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ നീ കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ ചോര നീരുമായി കാണുന്നതൊക്കെ ആ അഹങ്കാരം ഉണ്ട് സത്യ ഞാൻ കുടിക്കിയതൊന്നുമില്ല എന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന എന്നെ വലയെ കുടിക്കിയത് കുടുങ്ങിയ സ്ഥിതി ഇനി ഏതായാലും നിന്നെ ഞാൻ വിടാൻ പോണില്ല ഇത്ര പേടിയാണ് സുതക്കെ എന്നാ പേടിയൊന്നും മാറ്റണല്ല 
ആംഗളമാരെ അമ്മയൊക്കെ കാണുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു പോരുത് ഒരു പത്ത് മൂവായിരം എങ്കിലും ഒപ്പിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വാ തുറന്ന് ചോദിച്ചൂടെ നിന്നെ പോലൊരു മണ്ടി എടി ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ മുഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അത് മുഴിച്ചില്ല പിന്നെ മുറ്റത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല നീ മുഴിഞ്ഞാലും പിടങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല നിന്റെ വീടാ അവകാശം തന്നിട്ടില്ലല്ലോ ആ നടക്ക് നടക്ക് ആഹാ ഇതാരൊക്കെയാ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എപ്പ അങ്ങോട്ട് ഓർത്തേ ഉള്ളൂ അനുമോൾ അമ്മമ്മ മറന്ന ഏട്ടനെന്തിയമ്മേ അവൻ ചന്തയ്ക്ക് പോയി എന്ത് വിൽക്കാനാണമ്മേ നാളിയര ഇത്തിരി നാളിയര ഉണ്ട് ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയുണ്ട് ഇതായി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിഷമം എന്റെ ഏട്ടനോടും അമ്മയോടും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആരോടാ പറയാ അതിൽ ഒരു മാനക്കേടും ഇല്ല ഏടത്തിയും സുധയും എന്തിയമ്മേ അപ്പുറത്തുണ്ട് വമ്മോളെ വന്നകാലം നിൽക്കണ്ട ഇരിക്കൂ ദിവാര വെറുതെ കളിയാക്കണ്ടോ എന്തൊക്കെ എടുക്കാനില്ലെന്ന് വേഗം എടുത്തറിയിക്കോ ഈ മുറിക്ക് അവകാശങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നു ഏട്ടനും കുട്ടികളും എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നോട്ട് കുഞ്ഞമ്മാമയുടെ കൂടെ ഈ മുറിയുടെ അവകാശം തീറി കിട്ടണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിയണം രാമൻകുട്ടിയും <laughs> എന്റെ അമ്മേ മൂവായിരോ ആ കളിക്കണ കളിയാ കുറച്ച് ചോറട്ട് ഞാൻ എണീക്കണു എന്റെ കൈ ഉണങ്ങി എണീറ്റോ ഉണ്ണും പോ എനിക്ക് സാവധാനം ഇരുന്ന് ഉണ്ണണം എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന വിശപ്പ് കൂടുതലാണ് അതിപ്പോ എവിടെ ചെന്നാലും കുറവൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പനി ഒരു ചെറിയ ചെന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് രണ്ടാം മന്തി തുടങ്ങിയിട്ടും ദിവാരേട്ടൻ ഇരുന്ന് തട്ട് തന്നെ അവിടെ പിള്ളേര് കളിയാക്കി പറയണ കേട്ടപ്പോ എന്റെ തോൽ ഒരിഞ്ഞു പോയി ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കടി കുഞ്ഞമ്മായി അന്ന് നമ്മളൊരു പേരിട്ടില്ലേ തീറ്ററപ്പായി അതിനെത്ര കളിയാക്കി ചിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളേ ഓടി അവിടുന്ന് 
വയസ്സിന് മുത്താറയുടെ കളി പറയണേ പിള്ളേരുടെ മുഖം കഴിയിക്കെ മതിരുന്നത് ഹേയ് അവളൊരു പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞതാടി അതിന് നീ ദേഷ്യപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട ഊണ് കഴിക്കുന്നത് അവരവരുടെ തൃപ്തിക്ക് കഴിക്കണം ദിവാകരൻ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഒന്ന് കൈ കഴുകിട്ട് വരാം മാലോ ആ ദിവാകരൻ എപ്പോഴത്തി കുറച്ചേറായി ഇരിക്കി ദിവാകര ഊണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാജാവ് വന്നാലും എഴുന്നേൽക്കണ്ടെന്നാ എന്തേ കുഞ്ഞമ്മേ രാജാവ് വന്നാലും ഞാൻ എണീക്കില്ല ഏട്ടം വന്നാ ഞാൻ എണീറ്റ് പോകും ഇനി ഇരിക്കാലോ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഒക്കെ തീർത്തോളം എന്നിട്ട് ഉപ്പില്ല മുളകില്ല എന്ന് പരാതി ഞങ്ങളാരും പുറത്ത് വിൽക്കുകയൊന്നുമല്ല കുടുംബത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ എടുക്കണേ ഏട്ടനിരിക്കൂ ആ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം കുഞ്ഞമ്മാമ ഇരുന്നോട്ടെ ആ എന്നാ കുഞ്ഞമ്മാമ ഇരുന്നോളൂ കുഞ്ഞമ്മാമക്കല്ലേ വിശപ്പും ദാഹം ഒക്കെ ഇനി ഭാര്യയിടാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട വിശന്നിട്ട് വയ്യ അവലിരിപ്പില്ല ഇവിടെ കുറച്ച് നനച്ചത് നമുക്കിതൊക്കെ ശീലമല്ലേ ഈ വല്യമാമയെ കണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടാക്കും വലിയ വിഷമം എന്താണ് എത്രയിലവള് പറയടി വല്യമാമയുടെ മൂന്നിലേക്ക് ഇവള് പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയ ഇവളെയും ചേർക്കണേ ഇക്കൊല്ലം ചേർക്കണം വീട്ടിലെ ശല്യം കുറയുമല്ലോ എന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ഇല്ല ഇവള് കലാകാരിയാ പാട്ടൊക്കെ പാടും വല്യമാമയ്ക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുമോളേ രണ്ടിനും എന്നെയും ദിവാകരേട്ടിനെക്കാളും ഇഷ്ടം വല്യമാമയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്നോളെ നിന്നോട്ടെ മക്കൾക്ക് നിക്കണോ വല്യമാമയുടെ കൂടെ വേണ്ട അപ്പൊ നീ പറയാറുള്ളത് നിക്കണോന്ന് എന്താ എടുത്തി പാത്രത്തിൽ മൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തിരി അവല് നനച്ചതാ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണി വല്യമായ അവല് തരും കുട്ടികൾക്ക് താഴെ കൊടുക്കാം അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ വേണ്ട എന്റെ മക്കൾ അവല് കാണാണ്ട് കിടക്കൊന്നല്ല ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലേ തിന്നു ആരെ ഒളിച്ചു നിന്നെ നിന്റെ പിള്ളേരെയാ കഷ്ടാണ് അമ്പിയെ അങ്ങനെ പറയണത് ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കത് ഒരു സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അവളൊരു പൊട്ടിക്കാളിയെന്നറിയില്ല നിനക്ക് അവളറിഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ ഉച്ചകൊണ്ടെന്ന് നളിനിയോ അവൾ അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാ ഇനി അവിടെ ബഹളാവോ കയ്യില് വരണ കാശൊക്കെ എങ്ങടാ പോണേന്ന് ഒരു പിടിയില്ല പുറമെ നിക്കണവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൂത്ത പണണ്ടെന്ന ധാരണ വലിയ മാളിയം വിടൊക്കെ അല്ലേ കാണണേ നല്ല കാലത്ത് കാരണവന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് വേണേലും താമസിക്കാം അതന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ എടുത്തി ആ കുട്ടികളെ ടോയ്ലറ്റ് മൂത്രം ഒഴിപ്പിക്കുകയും കക്കുസക്കിരുത്തൊക്കെ ചെയ്യണേ അല്ലാതെ പിന്നെ എന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് ചീത്തയാക്കാതെ നോക്കണം ഭയങ്കര വിലയാ ഓരോന്നിനും നീ ഒരു കണ്ട എന്റെ മക്കൾ അതൊന്നും തൊട്ട് നോക്കും കൂടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട അവറ്റങ്ങളുടെ അച്ഛനായിട്ടില്ല പറ്റുമോ പുസ്തകം കണ്ടാൽ 
ഏതാണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് സാധനം കാണുന്നു പോലെ മനസ്സിലായി അമ്മ കിടന്നു ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏട്ടനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ മൂന്നേക്കർ ഭൂമിയും ഇരുപത്തിനാല് പറക്കും നിലവില് ആകെയുള്ള മുതല് അതിൽ നിന്റെ ഭാഗം തരണോണ്ട് എനിക്ക് യാതോ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഇറ്റാലി മലമൂട്ടിൽ നല്ല വില കിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ വന്ന് പണിയെടുക്കൂ അതും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല എടുക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഭാഗത്തിൽ കിട്ടിയ ഭൂമി പെട്ടാപ്പെട്ടവരിലേക്ക് വിട്ടുകളയോ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ദേവാകര എന്റെ ഭാരം എന്താന്നാ കരുതിയ നീ ഇത്രയും വലിയ കുടുംബം നോക്കണം കൊല്ലാ കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെലവുള്ള നെല്ലും അരിയും നാളികേരവും തരണില്ലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പ് നീ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇവൾക്കുള്ള തുണികള് എന്തിന് തലയിൽ തേക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണവരെ കൊണ്ടോണ്ടേ ഇവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ ഈ ഉള്ളവൻ ഉണ്ടാക്കണ ഈ കാണുന്ന മണ്ണെന്നാ അത് ഭാഗിച്ച് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാം ഈ കുടുംബം നോക്കാൻ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള മണ്ണ് മതി പക്ഷെ അതോടെ തീർന്നു പിന്നെ ഒരു കാന്താരി മുളക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും എന്ന് കരുതണ്ട ഇവളോട് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഏട്ടന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നമുക്ക് ആയിരോ രണ്ടായിരോ വേണമെങ്കിൽ ഏട്ടൻ തരാതിരിക്കൂ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വരിക്കണം എന്റെ മക്കളെ കരി അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കും ഏട്ടൻ സമാധാനമായിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങ ഞാൻ ഒരു ആയിരം ഉറുപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കൊടുക്കാനുള്ള പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കും ബഹളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൊറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് സുതയുടെ കൂടെ പഠിക്കണതാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെക്കൻ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല നളിനിയ കണ്ട പശുവിനെ കെട്ടാൻ പോയപ്പോ നമ്മുടെ ഇടവഴിയിൽ നിന്നവർ സംസാരിക്കണ കണ്ട് അയാളുടെ പെരുമാറ്റം അത്ര ശരിയില്ലാന്നാ നളിനി പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇന്ന് അവൾക്കൊന്നൊരു കത്തിയാൻ കണ്ടു അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില്ല ഇഷ്ടത്തിലാന്നല്ല അതൊരു നല്ല ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ല വേണ്ടത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക വേണ്ടത് അന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണല്ലോ കസിൻ വന്നത് കസിൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ചേട്ടന്റെ കുട്ടികളെയും കുട്ടികളെ വരവ് നിർത്തണം ആൺകുട്ടി കുഴപ്പമില്ല പെൺകുട്ടിയെ പേടിക്കണം അവൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും ഏതായാലും ഇനി പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കോളേജ് തുറക്കുകയാണല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച കോളേജിൽ പോകണ്ട അന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാം നീ വരണം ഞാൻ എന്റെ കാറും കൊണ്ടുവരാം കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് അരോമ തിയേറ്ററിന്റെ മുന്നിൽ കാറുമായി ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാം വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചെത്താം ഇക്കാര്യം മറ്റാരോടും പറയരുത് വിനോദ് കേട്ട് നടക്കണേട്ടോ 
അച്ഛൻ തല്ലിയത് മോളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അച്ഛനോട് മോക്കിഷ്ടണ്ടോ മതി അച്ഛനും മോളും വർത്താനം പറഞ്ഞത് വന്ന് കിടക്ക് കുട്ടി വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാരും ഊണ് കഴിച്ച് കിടന്നു നമുക്ക് വല്ലതും കഴിച്ച് കിടക്കണ്ടേ നീ കഴിച്ചോ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല സുധയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യണ്ടോ ഹേ തെറ്റ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓടത്തിട്ട് വളർത്തിയ കുട്ടിയാ വളർന്ന് വലിയ പെണ്ണായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പളും കുട്ടിയാന്നാ എന്റെ വിചാരം
കോളേജിൽ പോണ്ടാന്ന് വല്യേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പളത്തെ ദേഷ്യം കൊണ്ടാ ഒരു ചീത്തപ്പൻ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ വല്യേട്ടൻ ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ ഫലം നിക്ക് വിഷമയില്ല നിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ തെറ്റ് പഠിത്തം മുടക്കണ്ട നാളെ മുതൽ കോളേജിൽ പോയിക്കോ വേണ്ട എനിക്ക് എന്നെ പേടിയാ ഞാൻ കാരണം ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവണ്ട ഞാൻ ഇനി പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വല്യേട്ടൻ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ മോളിലെ കല്യാണം വല്യേട്ടൻ ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കൊമ്പിലെ കിളിയെ പൊല്ലിരിക്കാണ്ട് എല്ലാരും പകത്തി നിന്നിരിക്കും മഴ എന്നാലും നല്ലോണം പെയ്തിരിക്കണ് കാട് വെട്ടാണ്ടായപ്പോ മഴയും മഞ്ഞും ഒക്കെ കാര്യത്തിനാ പോന്ന് തോർന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഇഞ്ഞും പെയ്യും പെയ്യട്ടെ പെയ്യട്ടെ നല്ലോണം പെയ്യട്ടെ കേട്ടാ 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 എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു നീയും കേട്ടോ ഞാൻ ജയിച്ചു കേട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ് വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീതാൾട്ടേക്ക ശേഷംകുമാരൻ നായർ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഒരു ബെല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞെക്കിയാ മതിയല്ലോ മറന്നു ഇവിടെ ആ ഇരിക്കി ആ താനായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഊള് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് മയങ്ങണം എന്താ വിശേഷിച്ച് എനിക്ക് ഇത്തിരി കാശ് വേണം കാശൊന്നും ഇരിപ്പില്ലല്ലോ ഒരാകുന്ന അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ അനിയം കുട്ടി വക്കീലായി തൃശൂർ ഇമ്മടെ രാമൻകുട്ടി മേന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുമായി അവന്റെ ഒരു സാർ തന്നെ ശരിയായി കൊടുത്തതാ ഉപാന്റും കോട്ടും ഗൌണും ഒക്കെ വാങ്ങണേ എന്റെ ലാണേ പത്ത് വയസ്സ അല്ല എനിക്ക് ഇത്തിരി കാശ് തന്നേ പറ്റൂ അല്ല രാഘവന്നാരെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് താൻ ഇങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ടല്ലോ അതോ അതൊക്കെ ഞാൻ തരും എന്റെ കുറി ഇപ്പൊ വട്ടോത്തും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് തന്നാ മതി ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല രാഘവന്നാരെ നിങ്ങളെ തട്ടിക്കാൻ പറ്റിക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആ മേശയിൽ എന്റെ ബാഗ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിങ്ങ് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീരും പത്തായിച്ചോ രണ്ട് കൊല്ലാണ് കഴിയട്ടെ പെങ്ങളും പഠിക്കുന്നില്ലേ ഊവ് ഇതിപ്പോ രണ്ടാം കൊല്ല ബി എക്ക് ഇനിയൊക്കെ അവന്ന് പോയിക്കോളൂ അവിടെ വല്യേട്ടൻ കുളിച്ച് കുറിയും തൊട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നായി ഇതുവരെ ഒരുങ്ങിയില്ലേ വേഗം ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പേ ഇറങ്ങണെന്ന് ഞാൻ റെഡി എന്താ ഊരിനെ ഇതൊന്നും ഇടാണ്ട പോണേ പിന്നെ ഈ കോട്ടും ഗവണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓസി തൂങ്ങി പോവാൻ പോണത് ആളുകൾ വേദാളെന്ന് വിളിക്കും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കണേ പോകുമ്പോ മടക്കി പെട്ടിയിൽ വെച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണം ഏട്ടാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ആദ്യ അച്ഛൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണം എന്റെ അമ്മ എന്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് എനിക്ക് അച്ഛനും ഏട്ടനും എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ ഏട്ടനാണ് അനുഗ്രഹിക്കണം ും 
മനുഷ്യന്മാരെ ജീവന്റെ കാര്യം ബാക്കി ഒന്ന് വയച്ചാ മതി കയ്യത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കരുതി എന്റെ അനിയനെ പറ്റി രാമൻകുട്ടി മേനെ സ്വന്തം മോനപ്പൊലിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഊണ് കൊടുക്കും പിന്നെ ചർച്ച തന്നെ ചർച്ച അയാൾക്ക് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചാറ് ജൂനിയർമാര് ഒരെണ്ണത്തിന് വീട്ടിൽ വിളിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ അനിയനായോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ കോട്ടും കൗണൊക്കെ ഇട്ട് നിന്നാൽ രാമകുട്ടി മേന്റെ കട്ടിയും കലയാ കാഴ്ചകൊണ്ടല്ലോ ഒരു കല ഇപ്പൊ എന്ത് കലയോ ഈ പാടത്തും വലുതും ഒക്കെ നിന്നിട്ട് ഒക്കെ പോയില്ലേ ഈ വിജയകുമാരനാരുടെ വീട് ആ ഇതന്നെ ഈ വഴി നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം മേലെടുത്തിക്ക അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാരനാരുടെ വീട് അതന്നെ മേലെയിടത്തെ വിജയകുമാരനാര് തന്നെ ദാ ബോർഡ് വായിച്ചു നോക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനും വരാം വഴി തെറ്റണ്ട പിന്നെ കൊടുക്കാനൊന്നും കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയതോ ഞാൻ പറയാറില്ലേ വല്ല കായ വറുത്തോ മിക്സറോ വാങ്ങി വെക്കണമെന്ന് മാന്യമാര് പറഞ്ഞ വീടാണേ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നൂടെ ഇതം കൊടുക്ക അപ്പൊ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയില് അങ്ങനൊരു ആലോചന വന്നപ്പോ ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ പേര് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു രസത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പാർട്ടിയോ ആയി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ബന്ധപ്പെട്ട മതിയല്ലോ പാർട്ടിയുടെ വക്കിലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു ഭാഗ്യ പാർട്ടിയുടെ കേസുകൾ അനുഭാവികളുടെ കേസുകൾ പത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും കിട്ടുന്ന പ്രാധാന്യം സർവോപരി ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലം പിന്നെ മിടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരാനും പറ്റും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കേസോ പാർട്ടിയുടെ പിൻബലോ ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ആളെ നോക്കണം എനിക്ക് വയ്യ വക്കീൽ സാറേ കയറി വരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ആട്ടി ഇറക്കരുത് പാർട്ടിയുടെ വക്കീലായ കാശിന്റെ കൊള്ളയാ ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ക്രിമിനൽ കേസ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാ അതറിയോ അപ്പോ ക്രിമിനൽസ് ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലേ പറഞ്ഞല്ലോ തീരെ താല്പര്യമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വക്കീൽ മുഖത്തടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ പറയണത് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല വിജയകുമാരൻ നായര് നാളെ നിങ്ങളിന് വേണ്ടി ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഓ നാളെ ദുഃഖിച്ചോളാം ചെല്ല് സാറന്മാരെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എഞ്ചി കണ്ടിട്ട് ആരോപിത്തുള്ളണേ മിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഏട്ടൻ <laughs> <laughs> കണ്ടോമേ അവന്റെ വർത്തമാനത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തിന്റെ ഒരു കല ഞാനൊന്ന് ഇരുത്തി നോക്കിയ ആ ചൂളണ ചെക്കന ഇപ്പൊ മോത്തയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു ബഹുമാനം
ആയി എന്താ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ സിഗരറ്റ് വലിയ തുടങ്ങിയോ ഇതിനൊക്കെ ഏറ്റവും കാശ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശ്വര ഒരു പൊതി വീട് വാങ്ങാൻ കാശ് തരണമെങ്കിൽ ുംടെ <laughs> എനിക്ക് ഈ തറവാട് മഹിമ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ദിവാകരനെ പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായിട്ട് എന്താ കാര്യം അവന് മോഹണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നി തുറന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു പേടി ഇവിടെ തൊപ്പും കഞ്ഞും കുറെ തിന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ പോളെ തെറ്റൊന്നുമില്ല രാഘവനോടൊന്ന് പറയുന്നേ ഞാൻ പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോളെ എന്നെ പറഞ്ഞാ പോരെ നല്ല നേരം നോക്കി നീ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഓ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം ഞാനെന്തിനാ പേടിക്കണ ഡേ ചില നേരത്തൊക്കെ എന്നെ തട്ടി കയറിയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൂച്ചയാണ് പൂച്ച ോ ചെലപ്പോ മുറി നമ്മുടെ സുതയ്ക്ക് മുകുന്നതിനെ ആലോചിച്ചാലോ ഒന്ന് അല്ല ഞാനല്ല ഓപ്പോഴ ചോദിച്ചു വിട്ടിത്തരം അത് നമുക്കൊരു ആലോചനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ കാണാത്ത കുട്ടിയൊന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല രാഘവേട്ടനോട് നേരിട്ട് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് അവതായി പോയാ എനിക്ക് നാളെ വീട്ടിൽ വരേണ്ടതാണേ എന്റെ അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സ്നേഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല അത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി അമ്മാമ്മ സഹകരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ സഹകരിക്കായിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിലെ പണിക്കാരനായി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായനെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചത് ഈ രാഘവേട്ടനാ പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ പോയ ഒരു ആൺകുട്ടി സ്വന്തം വഴി നോക്കാണ്ട് അമ്മാമ്മയുടെ വീട്ടിലെ കന്നിനെ നോക്കി നടന്ന ചീത്ത പറയാണ്ടിരിക്കണേ എങ്ങനെയാ ഇക്കാര്യം അമ്മാമ്മയോട് പറഞ്ഞോ ഇല്ല അടുത്ത വരവിന് പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മാമ്മയെ ഇങ്ങനെ അയക്കാം എല്ലാം അതിന്റെ ചിട്ടവെള്ളത്തിനായിക്കോട്ടെ എന്താ പോണേ ഇന്ന് പോണം നീ ഉറങ്ങില്ലേ ഇല്ല ഇന്ന് മുകുന്ദം വന്നിരുന്നു അറിഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു അടുത്ത ആഴ്ച അവന്റെ അമ്മാമേം കൂട്ടി വരാന്നാ പറഞ്ഞേ അത് വൈകണ്ട അങ്ങനെ നടത്താല്ലേ അതെ ഞാൻ ആലോചിക്ക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചായാലോ ഒന്ന് ചെലവ് മാത്രല്ല ബന്ധപ്പാടും കുറയും മിഴിച്ചു നോക്കണേ എന്തിനാ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമായി പറയണേ ഓ മനസ്സിലായി അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്നിപ്പോ എന്താത്ര ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അമ്മ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ 
ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു രാമൻകുട്ടി മേനോൻ സാറ് ഏട്ടനോടോ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഏട്ടനും വിരോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മൾ വളരെ ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ ഏട്ടനോട് ആലോചിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ മേനോൻ സാറിനോടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗ്യാന്ന് എല്ലാരും പറയണേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മേനോൻ സാറിന്റെ മോളെ എനിക്ക് അതും നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത ബന്ധ നീ എന്ത് നന്ദികേടാടാ ഈ പറയണേ ഇക്കണ്ട കാലം മുഴുവൻ നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണെ തഴഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗ്യം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആ പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും വേണ്ട മോനെ നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്ന ഏട്ടൻ അത് ആലോചിക്കണം ലൈഫ് ഈ ലൈഫൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ആ തന്തയുടെ മോളെ വസ്തു വിറ്റ പണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നീ ഒന്നും ഈ സ്ഥാനത്തില്ല എന്തു കൊടുത്ത് വീട്ടുകൂടെ ആ കടം ആ കടമയും കടപ്പാടും ഒന്നും മറക്കരുത് അത് മറക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് നിന്റെ ഭാവി എനിക്ക് നോക്കണ്ടേ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കളിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ വേറെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാക്കില്ല എന്തിനാടാ വാക്ക് എനിക്കും നിനക്കും അമ്മയ്ക്കും ഈ വീട്ടിലും നാട്ടിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അവിടെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കണമെന്ന് പിന്നെ അതിനിപ്പോ വാക്കു ഉടമ്പടിയൊക്കെ വേണം ശരിയായിരിക്കാം ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ നിലയും വിലയും ഫ്യൂച്ചറും ഒക്കെ നോക്കണം അഡ്വക്കേറ്റ് രാമൻകുട്ടി മേനോന്റെ സണ്ണിലും ആകാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നിലയും വിലയും സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും എന്താണെന്ന് അറിയാവോ മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഗുഡ് വിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് വന്നു തരാനുള്ളതാ പണ്ടെന്നോ കുറച്ച് കാശ് തന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞമ്മേടെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണോ ഏറ്റം പറയുന്നത് മനുഷ്യനാവിടെ ആദ്യം എന്നിട്ടുണ്ടാക്കുക നിലയും വിലയും അതൊന്ന് സൂത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കല്ല വേണ്ടത് സ്വയം ഉണ്ടാവട്ടെ അതാ കഴിവ് ഇപ്പൊ നീ വക്കീലായിട്ട് എന്നോട് വാദിക്കണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയത് ഇന്റെ വേർപ്പ നിനക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ദൈവം തരും വന്ന വഴി മറക്കരുത് ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ വാശിയും ബഹളം ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്രശ്നം നിനക്ക് മേനോ സാറിന്റെ മോളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധ ഇഷ്ടം ഏട്ടൻ അത് പോയി ആലോചിച്ച് നടത്തി തരണം എന്റെ പട്ടി വരും രാ മേലേറത്ത് രാഘവൻ നായർക്ക് നിന്റെ അത്തരം വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല പക്ഷെ നെറുകേട് കാണിക്കില്ല എന്റെ നെഞ്ചിൽ പെടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ തിക്കരിച്ച ഞാൻ പിന്നെ ഈ കുടുംബത്തെ കയറ്റില്ല ഓർത്തോ കേട്ടോ അമ്മേ അമ്മയുടെ മോൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നെ അടിയൂർത്ത് ഞാൻ അനുസരിപ്പിച്ചാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ രാഘവ അവൻ പറയുന്നതിലും കാര്യമില്ലേ നീ സമാധാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് ഓ അമ്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ അമ്മേ പണ്ട് ഇതുപോലെ രാത്രിയില് ജപ്തി നടക്കണ കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ളതൊക്കെ കെട്ടിപ്പറക്കി നാല് മക്കളായിട്ട് അമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു സഞ്ചി നിറയെ കാശുമായിട്ട് ഒരാൾ വന്നു അന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മാമ നമ്മുടെ ദൈവാന്ന് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞമ്മാമയുടെ മോളുടെ അമ്മ തന്നെയാ പറഞ്ഞേ എന്റെ വിജയന്റെ പെണ്ണാ നിന്ന് മറക്കരുതമ്മേ അതൊന്നും അതിന് നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നിന്റെ തോളത്തിട്ട് വളർത്തിയതാ മൂന്നെണ്ണത്തിന് പവനോട് വക്കീലിനെ പോലെ വാദിക്കണു വിവരം കൂടിയിട്ടാ അടയ്ക്കാണെങ്കിൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്ക മരായ പറ്റൂല കുഞ്ഞമ്മാവോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ചേലേക്ക പാവം നാലിനി അവളോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് വിചാരിക്കാണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു കറിയാ ഒക്ക പഠിച്ചോ നേരെയാക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മൂപ്പര പഠിക്കണത് നിങ്ങള് സമാധാനിക്കീ എന്ത് പണിയാ രാഘവായി കാറ്റിയത് ഒരു വെളിച്ചം കൂടെ അല്ലാതെ ഇരുട്ട് തറങ്ങി പോരുക അവിടെ മാറിയത് കരച്ചിനോട് കരച്ചത് വാ പോ കുഞ്ഞനായരെ നിങ്ങൾ അനന്തരവാൻ ആകെ ബേജാറായിട്ടിരിക്കുക നിന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഈറ്റ് വന്നപ്പോ ഈ കടമ്പേരിടുന്ന പൊട്ടി പൊട്ടി കറിയ എന്തിന് അത് പോട്ടടാ എടാ ഈ കുഞ്ഞുമാമ അങ്ങനെയൊന്നും വിഷമിക്കുന്ന ആളല്ല തറവാട് വിത്ത് കിട്ടിയ പണം തന്നത് എന്റെ മോക്ക് നായരെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതിയല്ല എന്റെ അച്ഛനോട
എന്നെങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ കുഞ്ഞമ്മാമേ അല്ല ഞാൻ പറയാ ഒക്കെ നേരാവുന്നേ ചെന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങ് കുഞ്ഞമ്മാമ പോയി കടന്നോളൂ നളിനി അവളെന്തു പറഞ്ഞു കുറെ കരഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊക്കെ വെറുതെ എന്റെ വാക്കിന് ഒരു വിലയില്ലാണ്ടായി സാരല്ല സമാധാനിക്ക ഏട്ടാ എന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ഏട്ടൻ വിഷമിക്കരുത് എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോ ഏതാണ്ടൊക്കെ മോഹിച്ചു ഒക്കെ അതിമോഹായിരുന്നു മോളെ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഓക്കെ ഏട്ടൻ അറിയാം ഇല്ല ഏട്ടാ ഈ വീട്ടില് എന്നും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം വാശി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് വിജയേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യം ഏട്ടൻ അത് ആലോചിച്ച് നടത്തി കൊടുക്കണം വിജയേട്ടൻ ഇയാളെ കാണാൻ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമില്ല ഏട്ടാ ഇയാളോട്ടെ പദവി പ്രശസ്തി ഏട്ടോട്ടെ നമുക്ക് അത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കാം ഏട്ടാ 
ഏട്ടന് വലുത് പാടവും പറമ്പും മറ്റാരുമല്ല നീ തന്നെ പിന്നെ ആ മുടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കേ <laughs> 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 നളിനിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഉടനെ നടത്തണം എന്നിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഉടനെ നടത്തണം എല്ലാം സാറിനോട് തീരുമാനിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കണമെന്നായിരുന്നു മേനോ സാറിന് അതുമാത്രം ഏട്ടൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത് പിന്നെ അവന് സഹിക്കുവോടാ രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പതിന്നു മതിയവൻ രാജ്യമുപേക്ഷിപ്പതിന്നു ഞാനും രാജ്യത്തെ രക്ഷിപ്പതിന്നു മതിയവൻ രാജ്യമുപേക്ഷിപ്പതിന്നു ഞാനും മതി ദണ്ഡമത്രേ രാജ്യഭാരം വഹിപ്പതു ദണ്ഡകവാസത്തിനേറ്റം എഴുതല്ലു സ്നേഹം എന്നെ കുറിച്ചേറും അമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹം മാത്രം ഭരിക്കുന്നു വിധിക്കയാൽ ആകാശഗംഗയെ പാതാള ലോകത്തു വേഗേന കൊണ്ടു ചെന്നാക്കി ഭഗീരഥൻ തൃപ്തി വരുത്തി പിതൃക്കൾക്ക് പൂരും തൃപ്തനാക്കിയിടി ഞാൻ താതനു തന്നുടെ യൗവനം നൽകി ജരാനരയും വാങ്ങി ദിവ്യന്മാരായാർ പിതൃപ്രസാദത്തിന അല്പമായുള്ളൊരു കാര്യം നിരൂപിച്ചു മൽപിത ദുഃഖിപ്പതിനില്ല അവകാശം അല്പമായുള്ളൊരു കാര്യം നിരൂപിച്ചു മൽപിത ദുഃഖിപ്പതിനില്ല അവകാശം ഹലോ മേശയിൽ കാശ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാർക്കും പണിക്കാർക്കുള്ള കാശ് കൊടുക്കണം ഇന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയില്ല എന്ന് വരും ഉറക്കളെത്തി കാത്തു വെക്കാനും കരയാനൊന്നും നിക്കണ്ട അപ്പോ കുറിപ്പണം വാങ്ങാനല്ലേ പോണത് അതെ എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ദിക്കിൽ പോണ്ടി വരും എങ്ങടാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ കുടുംബത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സമാധാനം മതി സമാധാനം കുടുംബത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മതിയല്ലോ സമാധാനം ബാക്കി ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു നീ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരുടെ സമാധാനം ജീവിതം സുഖം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ എല്ലാവർക്കും വേണേ ഇതൊക്കെ അതാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഒരുത്തനും പോത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാ ഇടമ്പോത്ത് നിന്നാലും കരി താഴ്ന്നാലും കല്ല് തടഞ്ഞാലും അടി മുഴുക്ക വലമ്പോത്തിന് എന്നെ അനുഭവിക്കുക അനുഭവിക്കുക എന്നെ ഞാൻ പോണു ഒന്ന് വേഗം ആകട്ടെ എന്റെ കരുണ ചുണ്ണാമ്പ് തീരാറായി വാങ്ങാം കുഞ്ഞമാമായി കുത്തിരിപ്പൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കോ എന്നാ ഉണ്ടാവും വിശപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്റെ കണ്ണി കാണുകയും വേണമല്ലോ ഡേ നിന്നോട് ഇപ്പൊ മാറാലടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരാ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ ആറ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഭൂഷണേനും ഇപ്പൊ മാറാലൊക്കെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരെ ഞാനാ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ എപ്പോഴും മാറാലെ അടിച്ചു വരണത് നളിനി തന്നെ അല്ലേ എന്നത്തെ പോലെയാ ഇന്ന് എന്റെ അമ്മയെ കണ്ണി ചൊറയില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി പുതുപ്പണ് വരുമ്പോ അവളുടെ തുണി കൂടെ അലക്കിക്കോ അവളെ കൊണ്ട് ഏട്ടാ സാരില്ല ഞാൻ മാലതി ആ ചൂലങ്ങ് വാങ്ങി മോളപ്പുറത്ത് പോയിരുന്നു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഏ അച്ഛൻ വന്നേ 
ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ രണ്ടാളും നാല് മണിക്ക് വന്നതാ എന്താ അച്ചാത് ഒന്നുമില്ല പോയി കളിച്ചോ ആ എല്ലാരും എത്തിയോ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ചയല്ലേ ഉള്ളൂ ഏട്ടന് ഒരു സഹായത്തിന് ഞങ്ങൾ എത്തില്ലെങ്കിൽ ഏട്ടത് വിഷമാവില്ലേ ആ അത് നന്നായി ഇതൊക്കെ എവിടെ നീ വാങ്ങിയതാ അല്ല മേനോ സാർ കൊടുത്തു വിട്ടതാ നിന്റെ മുറിയിലേക്കും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല നമുക്ക് പണയേ കുറവുള്ളൂ അല്ല കൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ പത്ത് പതിനായിരം ഉറുപ്പിന്റെ സാധനമുണ്ട് ശോഭ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ സൗകര്യങ്ങളോട് തൃപ്തിപ്പെടണം അങ്ങനെയാ വേണ്ടേ ഉദയ നല്ലിയുടെ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഒന്ന് എന്റെ മുറിയിൽ വരാൻ പറ്റും അല്ല എന്റെ പഴയ ചാരിയോ അത് ഈ പുതിയതൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടപ്പോ അതിവിടെ ഒരു അഭംഗിയായി തോന്നി അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടു പകരം ചൂരൽ നെയ്ത പുതിയത് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയതൊന്നും വേണ്ട ഏട്ടൻ പഴയ ആളല്ലേ എന്റെ വേർപ്പും ചെളിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പഴയ തുണിക്കത്തര തന്നെയാ നല്ലത് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അഭംഗി എല്ലാരും അങ്ങ് സഹിക്കുക അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ നീ കൈക്കുഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാരെയും വളർത്തി ഈ കുടുംബം എത്രത്തോളം എത്തിക്കാൻ വലിയേട്ടം പെട്ട പാട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവണവര് അതൊക്കെ മറന്നു എന്നാ തോന്നേ ഇന്നുവരെ സത്യക്കേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല വല്യേട്ടൻ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ചെയ്തു എന്നൊരു തോന്നല് മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല വല്യേട്ടൻ പറയണത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നളിനിയുടെ കാര്യ ഞാൻ പറയണേ അവളോടും കുഞ്ഞമ്മാമയോടും ഞാൻ നിറയോട് കാണിച്ചു ശരിയാണ് വല്യേട്ടാ വല്യേട്ടൻ ഇത് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനത് എടുത്തോട് പറയുകയും ചെയ്തു എല്ലാം അറിയണ വല്യേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ മേനോൻ സാറിനെ പോയി കണ്ട് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് തെറ്റാണ് വല്യേട്ടൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുകൊടുത്തു സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എന്താ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോകരുത് എല്ലാരും വേണം വലിയേട്ടൻ എന്റെ കണ്ണടയണം വരെ നമ്മുടെ കുടുംബം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നിറയെ കാണിച്ചു വല്യേട്ടാ വല്യേട്ടൻ ചെയ്തതാ ശരി തെറ്റോ ശരിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാ വല്യേട്ടൻ ഇപ്പോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇവളോട് കാണിച്ച് നിറയെ തിരുത്തണം വിജന്റെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവളുടെ കല്യാണം നടത്തി വിടണം അതിന് വലിയേട്ടന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മോഹൻദൻ വലിയേട്ടനോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത് അയാൾ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു എന്റെ വാക്ക് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വലിയേട്ട എന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് തുടങ്ങി നടത്തും പറയണം നിനക്ക് ആലോചിച്ച ചെക്കനാ നാളെ നീ എന്റെ നേരെ കഴിച്ചുണ്ടരുതല്ലോ പേടിയാണ് മോനെ വല്യേട്ടന് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പേടിയാണ് മോളെ നിനക്ക് വിളിച്ചത് ഇതാണ് നീ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഗതി കിട്ടാത്ത ആത്മാവ് പോലെ ആലയാണത് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ഏട്ടനോട് ഇത്തിരി എങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഏട്ടന്റെ വാക്കിനായിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് പറയോ ആദ്യം നിന്റെ അവളെക്കാൾ മൂത്ത നീയാ ഏട്ടനെ നീ വേറെ ഒന്നുമല്ല തുതേ നള്ളിയെടുത്തുള്ള സ്വർണ്ണ ഉടുപ്പൊക്കെ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വല്യേട്ടന് മൂന്നിനോട് പോയി വാങ്ങിയതാ ഇഷ്ടായ നോക്ക് കരയാതെ ചെല്ലു കുട്ടിയെ എന്തിനാടി വിഷമിക്കണേ എന്നോട് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കായിരുന്നല്ലോ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടു വേണ്
സാരല്ലരി താഴണ്ടപ്പോ താഴണം എന്നാലും മനസ്സിനൊരു സമാധാനായി കുഞ്ഞമ്മാവോടും അമ്മയോടും വിജയനോടും എല്ലാവരോടും ചെന്ന് പറയേ രണ്ട് കല്യാണ നടക്കാൻ പോണേ വെള്ളിയാഴ്ച നല്ലിയുടെ ഞായറാഴ്ച വിജയന്റെ ഇല്ലേ മണവാട്ടി പെണ്ണ് ചേരും ഇപ്പൊ ഒരു തമിഴത്തിയുടെ ചായ ഉണ്ട് ബാലതി പറഞ്ഞില്ലേ കാര്യം ഐ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ എന്താവുന്നു മിണ്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല വിട്ടാലോ അവരിറങ്ങി പോകുമ്പോ അത് സഹിക്കാനും വയ്യ അമ്പയെ കെട്ടിച്ചു പോയപ്പോ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഊണുമില്ല ഉറക്കുമില്ല വല്ലാത്തൊരു ഇടപാടാ കെട്ടിയ പിന്നെ കൊണ്ടുപോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ എന്നാലും ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വലിയ വിഷമ എന്നാലോ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് അഞ്ചാറ് ദിവസം കൂടുതൽ എന്നാ പേടിയാ എന്താണോ പ്രശ്നം പിണങ്ങി പോകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കി വിട്ടതാണോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യേ വല്ലാത്ത കെട്ടുപണത്തില ഇതിപ്പോ കുഞ്ഞമ്മാമയും കൂടിയാ പോണേ അത് അതിനേക്കാൾ പ്രശ്ന എന്റെ ചിറ കൊടിഞ്ഞ പോലെ ആവും കൊയ്ത്തിന്റെ സമയാവല്ലേ എന്നാ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞവരെ മൂപ്പരിവിടെ നിക്കട്ടെ വേണ്ട നളിനിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവും മൂപ്പരിവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സഹായമൊന്നുമില്ല അറിയാലോ കമഴ്ന്ന് കിടക്കണ പ്ലാവിലെ എടുത്ത് മലർത്തിയിടില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലോ സങ്കടം വന്നാലോ നാല് ചീത്ത പറഞ്ഞ് മെക്കിട്ട് കയറാലോ എന്തേ <laughs> അവന് പോണ വിഷമം കൊണ്ടായിരിക്കും ഓഹോ നല്ലിയുടെ കൂടെ അല്ലേ പോണേ പിന്നെന്തിനാ കുഞ്ഞമ്മ വിഷമിക്കണേ മൂന്ന് നില ചെറുപ്പം മുതലേ കുഞ്ഞമ്മക്ക് അറിയാം കുഞ്ഞമ്മക്ക് അവിടെ സുഖമായിരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട സുഖം മരിക്കണ വരെ എന്റെ ചാട്ടവും ചീത്ത കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്താ കുഞ്ഞമ്മ പറയണേ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടരുത് പോലെ എന്നാ കുഞ്ഞമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏട്ടാ കുഞ്ഞമ്മ ഇവിടെ നിൽക്കണതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ ഉള്ളൂ പോണ്ടേ പോണ്ട ആ നല്ല തമാശ എന്നാ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ യാത്ര ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട വേഗം പോ എല്ലാരും കൂടെ മനുഷ്യനിട്ട് വലയ്ക്ക ഓ 
ഒക്കെ <laughs> അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോവാ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് അതും ഇതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് അവർ കൃഷിക്കാരല്ല പ്ലാന്റേഴ്സ് ഇത് മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സാക്ഷാൽ കർഷകരാ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം താൻ ഇങ്ങനെയായാ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെടും ഏടത്തിയും സുധയും അമ്മയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടപഴകണം ഇടപഴകൽ എല്ലാവർക്കും ആവാം ഞാൻ മാത്രം പോരാ ഇതെന്നെ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും നാക്കിറങ്ങി പോവും എന്നോടാകെ ഇത്തിരി സ്നേഹം കാട്ടിയത് അംബികയെടുത്തിയാ ഒക്കെ തന്റെ തോന്നല തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് ചെറിയ പേടിയുണ്ടാവും അതാ അത്ര ഭയങ്കര അതല്ല ശോഭേ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് പഠിച്ചവള് എന്ത് പറഞ്ഞാലാണ് ഇഷ്ടമാവുക എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണുണ്ടാവും താൻ ചെല്ലുക അവരോട് പടുക്കളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കുക ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇന്നലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഏട്ടന്റെ ഒരു ഉത്സാഹം കണ്ടു കൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞ അമൃതല്ലേ ഒരു ചേഞ്ചിനൊക്കെ കൊള്ളാം എന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അമ്മയോ സുതിയോ ഒരു വാക്കു മിണ്ടിയോ ഏട്ടന്റെ ഒരു ചിരി ഭക്ഷണ സാധനം വായിലിട്ടിട്ട് അട്ടാസിക്കണേ എന്റെ പാത്രത്തിൽ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൃഷിക്കാരും നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരും ഒക്കെ ആവാം മറ്റാളുകളും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർത്താ ഒരു തെറ്റുമില്ല താൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച ആകെ പ്രശ്നാവും ആഹാ മോളെന്തിനാ അടുക്കളയിലേക്ക് വന്നേ എനിക്കെന്താ അടുക്കളയിൽ വന്നാൽ എനിക്കും പഠിക്കണമെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേര എന്റെ കൂടെ നിന്നോ വന്ന കാലത്ത് എനിക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ലി എന്റെ ഗുരു ഇതെന്ത് കറിക്കണമേ സാമ്പാറിന് അപ്പോ അടുപ്പിലിരിക്കണതോ സാമ്പാറല്ലേ അത് സാമ്പാറിനുള്ള പരിപ്പാ അതൊരു വേവാവുമ്പോ ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടണം ഞാൻ ഇട്ടു നോക്കാം ഇട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊമളിക്കും മോളെ അതിന് നക്കാണ്ടവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൈ പൊള്ളി വീർക്കും മോളെ വീർത്തോട്ടെ എന്താ ഒന്നുമില്ല മാനത്തിന് പൊട്ടി വീണതല്ലേ പൊട്ടി വീണിട്ടൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തുപ്പൽ അറപ്പാ എന്തൊക്കെ രോഗാണുകൾ ഉണ്ടാവും എന്താടി എന്താ ഉണ്ടായേ ഇവിടെ ആർക്കും മഹാരോഗമൊന്നുമില്ല എന്താമേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ആ കഷ്ണം വിട്ട് അരപ്പ് കൂട്ട സുധ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് ശോഭ പിണങ്ങൊന്നും വേണ്ട അവൾക്ക് ഇത്തിരി വാശിയും ചുണ്ടിയുണ്ട് ഏട്ടന്മാരുടെ പുന്നാര കുട്ടിയല്ലേ നമ്മൾ വന്നു കയറിയ പെണ്ണുങ്ങളാ നമ്മൾ വേണം ഇവിടെയും താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയായിരുന്നു ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണ് കാണില്ല കൈ കിട്ടണത് എന്തും എടുത്തെറിയും ഇവിടെ വന്ന സ്വഭാവം എടുത്താൽ ഇടിച്ചെല്ലൊടിക്കും അതുകൊണ്ട് മാറി പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെയാ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു സ്വഭാവം കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഇത്രയും വൃത്തിയിലും അന്തസ്സിലും വളർന്നു അത് ചീത്തയാണോ എന്നല്ലേ ഇടത്തി പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിയോട് പറയണ പോലെ പറയണതാ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കടമയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്ന അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി ചട്ടം പഠിപ്പിക്കില്ല 
പണ്ട് സ്കൂളിൽ നെക്സ്റ്റ് കൃഷിന് പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാട്ടാനെ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ലേ അനി വരൂ ഊണ് കഴിക്കാം ഞാൻ വന്നോളാം ശോഭ മോളെ ഹായ് അമ്പികയെടുത്തി നീ പോയിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ എനിക്ക് കുട്ടിയോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് കൊതി മാറിയില്ല ഞാനിങ്ങ് പോന്നു കുട്ടികളും ദിവാരനും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് വൈകുന്നേരം പോണേ ഞാൻ ഊണെടുത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടാളും കൂടി താഴേക്ക് വന്നോളൂ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങള് വാ ഇരിക്ക് അന്ന് കണ്ടതിലും ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ ക്ഷീണിക്കും പയ്യ തിന്ന പനയും തിന്ന ലേഡി ക്യാപ്റ്റൻ എന്താ പറയണേ ലേഡി ക്യാപ്റ്റനോ ഏട്ട ക്യാപ്റ്റൻ ആവുമ്പോ ലേഡി ക്യാപ്റ്റൻ ആവണല്ലോ എന്നെ കണ്ടൂടാ എന്റെ ഏട്ടനോട് ഞാൻ മിണ്ടണതും പത്ത് കാശ് ചോദിക്കണതും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ ഏട്ടന് ഇത്ര പിശുക്കനാക്കിയത് ഇവരാ നല്ല സമ്പാദ്യുണ്ട് കയ്യില് ദേ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കണോ കണ്ടോ ഒരു പവൻ അവരുടെ കഴുത്തിലും കയ്യിലും കണ്ടോ പുറത്തെടുക്കാത്തത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇനിയുണ്ട് അമ്പിയെടുത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് വള തരണുണ്ട് എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ ആങ്ങളമാര് പോലും പറയാത്ത വാക്ക അമ്പിയെടുത്തേക്ക് ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അമ്പിയെടുത്തി ഇനി കുറച്ചു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്ക് ഞാനിവിടെ ബോർ അടിക്ക ഏടത്തേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോണം പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ ചോപ്പക്കുട്ടി വിഷമിക്കരുത് എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് പറയണ വിജയ ശോഭയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡിക്ക് നല്ലതിനെ കെട്ടിക്കണമെന്നായിരുന്നല്ലോ പ്ലാൻ സ്വത്ത് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അവളാവുമ്പോ പറഞ്ഞത് കേട്ട് നിന്നോളൂ ഏട്ടനാണെങ്കിലോ ഭാര്യ പറയുന്നാണ് നിയമം അതുകൊണ്ട് പോരുണ്ടാവും അത് നോക്കി നിന്നോളണം എന്റെ അനിയത്തേക്കാണ് എന്നാലും ആ ചെറിയ വിത്തുണ്ടല്ലോ സുതാ ചൊറിയൻ ചേമ്പ ചൊറിയൻ ചേമ്പ് വാശിക്കാരിയാ വിജയൻ നള്ളിയെ കെട്ടാത്തതിനുള്ള വാശിക്ക പെണ്ണ് കണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു പോയ ചെക്കനെ നള്ളിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണോ ഉം അറിയാൻ ഇനി എന്തൊക്കെ കിടക്കണോ അമ്പയടുത്തി പറഞ്ഞുതരാം ഈ കാതി കിടക്കണത് എത്ര പോനുണ്ടാവും അറിയില്ല ഇഷ്ടായോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ തരാം ഷോ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും അമ്പയടുത്ത് എങ്ങനെ ആരും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല വാ നീ നല്ല സ്വഭാവം പഠിച്ചോ രണ്ടാൾക്കും കൂടിയാ എനിക്ക് അവൻ തരില്ല ചേച്ചിക്കും കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ചെറിയമ്മക്കല്ലേണ്ട വല്ല മഹാരോഗം പകരില്ല എന്ന് ആരറിഞ്ഞു മഹാരോഗം ആർക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തോ മഹാരോഗം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് പകർത്തണ്ടല്ലോ ചോദ്യം ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്പിയർത്തിയിലൂടെ പാടത്തും പറമ്പത്തൊക്കെ നടക്കണുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കണുണ്ടോ എന്ന് അറിയണല്ലോ എടി സുധേ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കടി അവളുടെ ഒരു വർത്താനം എന്തിനാ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം കോലത്തെ തമ്പുരാട്ടിയാന്നാ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പോയി കുപ്പായം മാറുക ഏടത്തി കാപ്പി തരാം ഇതെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് തപസ് അമ്പയടുത്തി വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു പോയി പാവോ ഞാൻ രണ്ട് വളയും ഒരു കമ്മലും കൊടുത്തു ഓഹോ അത് കൊള്ളാം പിന്നെ ഇന്നിവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായേ ഞാനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ അനങ്ങിയ കുറ്റ സുധയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടായ വേണ്ട ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കണം ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ വെച്ച് എന്റെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളി അമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ തുപ്പൽ പുരട്ടി പോ ഞാൻ വേണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു പോയി അതിന് സുധ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആർക്കും മഹാരോഗം ഇല്ല ഞാൻ മാനത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വീണതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ചോറ് പോലും ഉണ്ടില്ല അറിയോ എന്നിട്ട് പട്ടിണി ഇരുന്നോ ഞാൻ പട്ടിണി ഇരുന്നാൽ എന്ത് ആർക്കും നഷ്ടം എല്ലാവർക്കും എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറക്കിയാൽ മതി എന്നാ പപ്പടം നോക്കേണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ വഴക്കൊന്നുണ്ടാക്കില്ല മോണ പറയുന്നോടി വഴക്കൊണ്ടാക്കണ്ട അവള് കരയണേ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഊണ് പോലും കൊടുത്തോ നിങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് വരാത്തതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ അങ്ങനെ നിരാഹാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആഹാരം പാടില്ല എന്താണ കാര്യം എന്തിനാ അവളെ അടിക്കണേ എന്നെ ശരിയാക്കണേ എന്റെ അമ്മ വല്ല കൊണ്ടുവിടെ അതന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ 
വിജയാ നീ കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുക കാര്യം അറിയാതെ വല്ലതും പറയരുത് അവളെ എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നാ നീ പറയണേ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചില അരിശം തീർക്കല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് മതി ഞാനാണല്ലോ ചിലരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എതിരെ വന്നത് അവളെന്താ പഴച്ചേ വിജയ നീ വെറുതെ തോന്നലൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് പറയണത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യം എനിക്കത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ശോഭയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നതാ അവൾക്കൂടെ സമാധാനവും ഇല്ല നേരത്തിന് ഭക്ഷണം കൂടി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്കത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്താടാ എന്താ ഏട്ടൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ ശോഭ എലീന പോയക്കണ പോലെ പോയക്കിയ അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നല അതിന് മാത്രം എന്താ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായേ ഏട്ടൻ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് ഭാവിക്കാ ഇങ്ങനൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ച് മാറി തരാം എന്താ വിജയ് പറഞ്ഞു പിന്നല്ലാതെ താഴാന്നോടത്തോളം താഴുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അവൾക്ക് അങ്ങനെ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോടി പറഞ്ഞ കേട്ടോ എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ തലയ്ക്ക് താന്ത് പിടിപ്പിക്കും അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം അതിന് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തുള്ളേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സുധ പറഞ്ഞ ശരി തന്നെയാ മാനത്തൊന്ന് പൊട്ടി വീണതാവും ഒരറ്റ അടിയടിച്ചാണ്ടല്ലോ കരണക്കല്യാണ്ടാർക്കും ഇനി നീ തുടങ്ങിക്കോ നിന്റെ വായി നന്നെങ്കിലും വീണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാ അതോടെ തീർന്നു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പൊന്നെ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു ഒന്നൂടെ എനിക്ക് വയ്യ അവളൊരു കെട്ടില്ലമ്മ എന്റെ കുടുംബം തന്തച്ചിത്രം ഉണ്ടാക്കും അവള് പൊന്നെന്ന് കരുതിയത് കാക്കപ്പന്ന ഇന്ന പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ നളിനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാർ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ഒരു ടാക്സി കാർ വിളിച്ചോണ്ട് വരാമോ എന്ന് എവിടെയാ കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഈ ലോകത്ത് എവിടെങ്കിലും കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താ കളിയാക്കും ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ പൊട്ടം കളിക്കുന്നു എങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട എല്ലാരുടെ ഒപ്പം കയറി വെട്ടി വിഴുങ്ങുമ്പോ ഈ പൊട്ടം കളിയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുമാമ ശോഭ പറയണതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട പണ്ടാരങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് നാട് വിട്ടു പോയോ നെല്ല് മുഴുവൻ കോഴി തിന്നണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം ആർക്കും അറിയണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പൊ ചെക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞമ്മാമ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുഞ്ഞമ്മാമ ഉണക്കായിട്ടില്ലേ ആ കുളിച്ച് കുപ്പായ മാറി എന്താ പെണ്ണ് കേട്ടാൻ പോണ്ടോ എന്താ കുഞ്ഞമ്മാമ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ണി ചോരല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ചോര നീരാക്കി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നിട്ട് കാക്കയ്ക്കും കൊഴിക്കും കൊടുക്കാനല്ല എന്നാ പാട തുഴവ് നടക്കാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുന്നില്ലേ ഒരു കഴ തുറക്കാനോ അടക്കാനോ എന്തിനാ തൂമ്പ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പോലും ഉഴവ് വെറുത് ഞാൻ തന്നെ പോണം കട്ടുണ്ട് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഇതാണ് എനിക്ക് കലി കയറണത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാ ഒന്നീ പൊട്ടം കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചരഞ്ഞ ചിരി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവറ്റകൾക്ക് വേണ്ടി പോത്തിനെ പോലെ പണിയെടുക്കണം ഇന്ന വേണം അടിക്കാൻ വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുഞ്ഞുമാമയ്ക്ക് സന്തോഷമായി നിന്റെ നാട് ചീത്ത കേട്ട് പോണെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നളിനിയുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തിന് ഇവിടെ എന്താ കുഞ്ഞുമാമയ്ക്ക് ഒരു കുറവ് നീയുള്ളടുത്ത് കുഞ്ഞുമാമയ്ക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പോണം അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലെന്ന് ശോഭ എന്തോ പറയോട്ടോ ചെയ്തു എന്തു പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും സാരില്ലെന്നേ എന്തെന്നറിയില്ല ആകെ ഒരു സമാധാന കേട് നളിനെ കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നുമല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്താകെ ഒരു താളം തെറ്റിലുണ്ട് എല്ലാരും ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കണം എന്തൊക്കെയോ നീറണം വെളുപ്പിന് മകരത്തിലെ മഞ്ഞത്ത് നിൽക്കണ പോലെ ആകെ ഒരു പുകമയം കുഞ്ഞമ്മ പോയിക്കോ പോയിക്കോ യാത്ര ഇല്ല 
ഇപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയാതെ പോണെന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഓർത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ എന്നെ നിന്നാ പോകാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞമ്മാമയ്ക്ക് കാശുമല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട ഒക്കെ മാരി കുട്ടിയോട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫോണ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാടാ വേണ്ടമേ പോണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോട്ടെ ഈ വയ്യ ഞാൻ വരാം കുഞ്ഞമ്മാമ അങ്ങനെ വരാം ഇന്ന എല്ലാവരോടും കുഞ്ഞുമക്കളോടും വിജയനോടും താൻ ആകെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കണു അതായി തൊടുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ ദേഷ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ചു ദിവസം നമുക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാം എത്ര നാള് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും തന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ വീടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഭാര്യ വീടാ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടില്ലായിരിക്കും എനിക്കൊരു അഭിമാനമുണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ടൗണിലൊരു വീടെടുത്ത് മാറിയാലോ എന്തിന് ഓ എന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലേ അതല്ല ശോഭ എനിക്ക് കോടതി പോകാനും വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട വീടാ ഇവിടുന്ന് മാറേണ്ടവർ മാറട്ടെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അത്ര വിഡ്ഡിയൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാം നീ തിരക്കിലാണോ അല്ല ചോഭയോ അവൾക്കൊരു തലവേദന ഏ ഡോക്ടർ വിളിക്കണോ വേണ്ട ജലദോഷ ഞാനൊരു ഗുളിക കൊടുത്തു കുറവുണ്ട് വെള്ളം പിടിക്കാൻ ചേട്ടാവും കുറച്ചു ദിവസം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ മതി നീ ഒന്നും കൂടെ വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഏട്ടനെന്താ ചെല്ല് ചെല്ല് കുഞ്ഞമ്മ പോയപ്പോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു നന്ദി വേണം കാണിക്കേണ്ട നന്ദിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോട്ടെ നിന്നെ വിളിച്ചതൊരു കാര്യം പറയാനാ സൂതയ്ക്ക് ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരൊഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ അന്ന് ശ്വാസം കഴിക്കാം ആ ആലോചിക്ക് പക്ഷേ എന്റെ കാൽ കാശില്ല രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടു ഒടിഞ്ഞു എന്തേലും ഏട്ടൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാശൊന്നുമില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഫീസ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതറിയാം എന്ന് വെച്ച് ഇനി ഇത് നീട്ടുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം പറഞ്ഞു വെച്ച കല്യാണം അവൾ ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് പറയ അത് വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നോടുള്ള വാശിയാ വാശിയൊന്നും അല്ലടാ നീ പെണ്ണും കിട്ടി ഇവിടെ ജീവിക്കുക അവളെക്കാൾ ഇളയ സുധയുടെ കല്യാണം നടത്തി വിടുക അവളും ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലടാ സഹിക്കണ്ടേ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു മുഷിയണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാ കൊള്ളാം ഞാനിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ഈ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോടും ഒന്നും ആലോചിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷം വരാനില്ല ശരിയാണെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി ശരിയാണ് മോനെ ഏട്ടൻ പലതും മനസ്സിലാക്കിയില്ല ആലോചന എവിടെ നന്നാ പറഞ്ഞ നല്ല കുടുംബക്കാരാ വടക്കാഞ്ചേരിന്ന് എന്ത് ചേരിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ കല്ലുവെട്ടുകാരും ഒഴിവുകാരും ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ സ്റ്റാറ്റസോട് ഒന്ന് നോക്കണേ അതും ഏട്ടൻ ആലോചിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ആരും രാഘവൻ നായരെ പേര് പറയില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാരൻ നായരെ വീട് വക്കീലിന്റെ പെങ്ങള് എന്നൊക്കെ പറയൂ അതുകൊണ്ടാ ഏട്ടന് ഈ ആലോചന കൊള്ളാൻ തോന്നിയത് ചെക്കൻ ബി എക്കാരനാ വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ക്ലാർക്ക് കാഴ്ചക്കും മെടുക്കൻ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി കൂടുതലാ ഒരമ്പത് പവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓ ഒരു ക്ലാർക്കിന് അത്ര കൊടുക്കണം കുടുംബത്തിന് നല്ല നിലയാ സുധയെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല അതിന്റെ ഒക്കെ കുറവ് തീർക്കാൻ അവളെ നല്ലൊരിടത്തേക്ക് തന്നെ അയക്കണം മുഴുവനും നീ സഹിക്കണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പോവൻ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോളാം ആ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ശോഭയോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പറയാനുള്ള എന്താ പറയേ എനിക്ക് വളരെ അടിയന്തരമായ ഒരു ആവശ്യം വന്ന താൻ എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ എന്താ ആവശ്യം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആവശ്യം തന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുമോ കാറു അങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ അതിന് ചോദിക്കാനുണ്ടോ തരും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് അച്ഛൻ പണം തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം കാറു വാങ്ങാനല്ല സുധയുടെ കല്യാണത്തിനാ അത് ശരി 
അതിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് അനീതിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ എന്റെ പണം വേണമല്ലേ നാടല്ലോ ചോദിക്കാൻ തന്നോട് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് നാണിക്കണോ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ ഇത്ര കാലത്തെ സമ്പാദ്യുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നെടുത്തൂടെ സമ്പാദ്യോ പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ കണക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇക്കണ്ട കാലം അത്രയും കൃഷിയുടെ മറ്റു വരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് ഏട്ടനല്ലേ എന്നിട്ട് സമ്പാദ്യമൊന്നും ഇല്ല മനുഷ്യന ഇത്ര പാവരുത് ഇത്ര ബുദ്ധിയൊക്കെ വേണം എന്തോ എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാൻ ചെയ്തു ഇനി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനും അവളുടെ ഒരു ഏട്ടനാണല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഏട്ടൻ എന്നെയും വിജയനൊക്കെ അവൾക്ക് എന്തു വില എന്തു ആയിക്കോട്ടെ അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി കിട്ടുമല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കാശ് കൊടുത്താ തിരിച്ചു തരുവോ തരാം ഞാൻ തന്നോളാം അത് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഏട്ടൻ തരണം പിന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ തലേക്കുടി ഓടണെന്നൊരു വിചാരമുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം നടത്തിയ നമ്മളാണ് എന്ന് എന്നെ പറയണം അല്ലാതെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന് സ്വന്തമാക്കി ആരും അത്ര ത്യാഗികളാവണ്ട അതൊക്കെ പറയാം പറയണം എന്ന് കരുതിയത് പലതും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാലോ ഇതൊക്കെ സമ്മതിച്ചാ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ സമ്മതിപ്പിക്കാം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാലോ പറഞ്ഞൊക്കെ സമ്മതിക്കണം സമ്മതിക്കാം സമ്മതിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നോളാം ഒരല്പം സാവകാശം വേണമെന്ന് മാത്രം ഇത് വളരെ മോശമായി പോയി ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ശോഭ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തപ്പോ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കടന്നു വരാൻ തോന്നിയില്ല കേൾക്കാതിരിക്കാനും തോന്നിയില്ല എന്തായാലും ഇത് വളരെ ചീപ്പായി പോയി എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയമുണ്ട് ഒളിഞ്ഞുനോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരിയുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് വരെ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയെന്നോ ആരെ ആരെയും ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയേ എന്നെ എടിയെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ വിളിച്ചത് എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി പറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ സംഖ്യ തരാതിരിക്കരുത് ഞാൻ തിരിച്ചെന്നോളാം അത് തരാം പക്ഷെ ഇതിനെ ആവർത്തിക്കരുത് ഭയങ്കര കൾച്ചറലസ് പരിപാടിയത് കാളിയുടെയും പോത്തിന്റെയും കൂടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കൾച്ചർ വേണ്ട ശോഭ പറഞ്ഞ തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കാളിയുടെയും പോത്തിന്റെയും കൂടെ കഴിയുന്നവരാ അപ്പോ ഏട്ടൻ അവരോട് വരാൻ പറയട്ടെ അവര് വന്നോട്ടെ നമുക്കത് ഉടനെ നടത്താം ഓ കല്യാണം വലിയൊരു ആഘോഷാക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാരണം രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായില്ല ഗുരുവായൂർ വെച്ച് കെട്ട നടത്തുന്നത് തന്നെയാ ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടം പിന്നെ നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും വരല്ല ചോറ് കൊടുക്കണം അതും അവിടെ തന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ പോരെ മതി അത് മതി അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാ എന്താ അത് മതി അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് സ്വർണത്തിന്റെ ആയി മുഹൂർത്തായി സദ്യയായി ഇനി പോക്ക് വരൂ അതെങ്ങനെയാ അതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാ വിജയന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ താനല്ലേ കുടുംബത്തെ കാണുന്നവരെ കാരണവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം കല്യാണം നടന്ന വിജയനാ അപ്പോ അവന്റെ തീരുമാനം തീരുമാനം ഒരു വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഞാൻ വിജയം പറയ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതാ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ ഏയ് വിഷമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അവളുടെ കല്യാണം നടന്നാ പോരെ 
വല്യട്ടാ വല്യട്ടന് എന്താ പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല എന്റെ വല്യട്ടൻ എന്റെ വല്യട്ടൻ ഇങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തിയിരിക്കില്ല ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിനക്കിഷ്ടായോ ആളെ നിന്നോടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കണം ഇതൊന്ന് നടന്ന് കാണണം പിന്നെ വല്യട്ടൻ ഏത് പാതാളത്തിലേക്കും താഴാം കല്യാണത്തിന് ഒരു ആഴ്ചയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒഴവ് കല്യാണം പറഞ്ഞ് ഒഴവ് നീട്ടിയാ അത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ണണ്ടേ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി കൊടുക്കണ്ടേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണ്ട പെണ്ണിനെ ഇറക്കുമ്പോ അമ്പത് പവനുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി അതല്ല രാജമാരെ ചെക്കന്റെ അമ്മാവനെ അറിയാലോ കാണിച്ചക്കാരനാ തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ അറിയിച്ച മൂപ്പർക്കും കൂടി പറഞ്ഞ അത്രേ എന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞു പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നോട് എന്താ അമ്മാവനും കമ്മീസ് എന്താ വെച്ചിട്ടാ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇന്നോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വരാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ അതൊരു താങ് ആണല്ലോ രാജമാരെ കാലം മാറിപ്പോയിനെ മനസ്സനെ മനസ്സനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി കൂടപ്പറപ്പനില്ല പിന്നല്ലേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കണ്ണി കണ്ട ആളുകളെ മുഴുവൻ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന് ജോലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഒരു കല്യാണം നടത്താന്ന് വെച്ചാ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാം കൂടെ എന്റെ തലയിൽ കേറ്റണോ എനിക്ക് വയ്യ പറഞ്ഞ കാശ് ഞാൻ കൊടുക്കാം കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ എല്ലാം നടക്കും അതിനിപ്പോ ഒരു നടത്തി പോകാരന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാ നീ നടത്ത് ദിവാകരനും ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടേബിൾ വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്കഷൻ നിന്നെ കാണാണ്ടായപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങിരുന്നു ഒരു പാത്രം ഇങ്ങെടുക്കുമാലോ അവളെ കുളിക്കുക കൊച്ചോട്ടം വന്നിരുന്നു സ്വർണം എടുക്കാൻ എന്ന് ചെല്ലൂ എന്നറിയാൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബുധനാഴ്ച എടുത്തുകൂടെ ഓ എന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ചൊവ്വാഴ്ച കാശ് എടുക്കല്ലേ എന്താ ശോഭേ ശോഭേ എന്താ പറ്റിയതാവോ മനം പുരട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ പിടിക്കാതെ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല നീ എവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വിളർച്ചയും ഒരു അലസതയും വൈകിട്ട് ടൗണിൽ പോയി ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ലേഡി ഡോക്ടറെ കാണിക്കെ കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കുടുംബത്ത് അംഗസംഖ്യ കൂടാൻ പോണു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി കുടിക്കേ മതി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തിരി കുടിക്കും മോളെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെയും ഛർദ്ദിക്കും ഛർദ്ദിച്ചോട്ടെ വേണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കണ്ട വേ റെഡിയാവും നമുക്ക് ആ ഡോക്ടർ മല്ലി ഒന്ന് കാണാം എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെയും കാണണ്ട നിങ്ങളുടെ ഏട്ടനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും പാടത്തുനിന്ന് നേരെ കയറി വരാണ്ടിരിക്കാം ചെളിയുടെയും വേർപ്പിന്റെ നാറ്റം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്റെ ഭർത്താവിന് ചെല്ലിയുടെയും വേർപ്പിന്റെ നാറ്റമുണ്ട് ഈ നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ആ ചെല്ലിയുടെ വേർപ്പിന്റെ വിലയാ ഞാൻ അത് സഹിച്ചോണ്ടോന്നുണ്ടോ എന്നാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ നീ വേറൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് വേർപ്പിൻ ചെളിയും കൈ വൃത്തിയാക്കി വരണമെന്നേ ഞാൻ മീൻ ചെയ്തുള്ളൂ ഇൻസൾട്ടായി എന്റെ ഏട്ടാ ആ വേർപ്പിന്റെ ചെളിയുടെ മണം നമ്മുടെ മണോ ഈ വീടിന്റെ മണോ എന്നിട്ടും കേട് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുധേ ശോഭ മീൻ ചെയ്തത് എന്ത് മീൻ ചെയ്താലും ഏട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ മുഖത്തടിച്ചേനെ ആരായാലും നിനക്ക് എന്നെ അടിക്കണോ അല്ലേടി എന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആയിരം വട്ടം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിണ്ടാറ പോടി എവിടുന്ന് അവള് പ്രസംഗിക്കണം വേണ്ട അവള് പറയട്ടെ ഞാനത് കേൾക്കണം തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ശോഭയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് പഴച്ചു അതിന് എല്ലാവരും കൂടെ അവളിട്ട് വർക്കണോ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിലേ ഈ ശോഭ തന്നെ കനിയണം അതറിയാമോ നിനക്ക് അറിയാം എന്നിട്ടാ നീ അവളുടെ കടന്ന് ചാടുന്നത് അവളുടെ കാശ് വേണം എല്ലാവർക്കും അവള് ജീത്ത എന്ന് വെച്ച എന്റെ വല്യാട്ടിനെ വേദനിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് സഹിക്കില്ല എനിക്ക് ആരുടെ കനിവ് വേണ്ട ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് അഹങ്കാരം കണ്ടോ അത് പോട്ടെ ശോഭ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനെന്തിനു വിഷമിക്കണേ അത്ര വലിയ തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെലിട്ടില്ല ആരല്ലേ മാലതി ഇങ്ങനെ പിണങ്ങാനും വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള സംഗതി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ ശോഭ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതായിരിക്കും അതൊന്നും സാരല്ല ഞാനാണ് വിശപ്പുണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറുകയും ചെയ്തു എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് മൂക്കിന് മണം കൂടും വായിക്ക് രുചി കൂടും ചുണ്ടി കൂടും ശ്രീകുട്ടിയെ ഗർഭണ്ടായ കാലത്ത് നീ എന്തൊക
ഇനി ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ നമുക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും മാറാം ഒരു കൊച്ചു വീട് മതി എന്താ മാരത് ഈ പറയണേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആര് നോക്കും ആര് നോക്കിയാലും കൊള്ളാം ഓരോരുത്തർ അവകാശം പറഞ്ഞ് നിക്കണുണ്ടല്ലോ വായിച്ചു കൊടുക്ക ഈ കുടുംബത്ത് നാല് കുറ്റി നാല് അതിര് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ട മാലതി ഈ മണ്ണ് വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങടാ പോവ സഹിക്ക നമുക്ക് ഭൂമിയോളം സഹിക്ക സുധയുടെ കല്യാണം കൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാ മതി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മുറി മതി നമുക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാ പോരെ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചു പോലെ തന്നെയാ അത് അവളുടെ കല്യാണം നടന്നാലും കൊള്ളാം നടന്നില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ഇനി എനിക്ക് അവളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ശോഭേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വാശി കാണിക്കരുത് അവളൊരു വിവരമില്ലാത്ത പെണ്ണാ പണം കൊടുക്കാന്ന് നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞതാ ബുധനാഴ്ച സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ നേട്ടം പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിൽ എടുക്കട്ടെ അവൾക്ക് കല്യാണം അല്ലല്ലോ വലുത് വല്യേട്ടനല്ലേ വല്യേട്ടൻ നടത്തി കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ തന്ന പണമാ അതെന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടത്താനല്ല ഇത് ചതിയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അന്ന് പറയണം അല്ലാണ്ട് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിലല്ല കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതേ എന്റെ സൗജന്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദയ അത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണോ നീ എന്നിട്ട് കൊരങ്ങളിപ്പിക്കണല്ലേ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ കളിക്കണേ ഏ സഹിക്കണേ അതിലുണ്ട് പണം അന്തസ്സും വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല മനസാക്ഷി വേണോടി മനസാക്ഷി ഓ മനസാക്ഷിയുള്ള ആള് മോഹിച്ച പെണ്ണിന് പുറങ്കാലം കൊണ്ട് തട്ടിട്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ പണവും അന്തസ്സും കണ്ട് വാലാട്ടി നിന്നത് മനസാക്ഷിയുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാരൻ നായർ ഒരു റെയർ സ്പീഷസ് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിജയകുമാർ നായരെ കണ്ടെത്താൻ എന്റെ അച്ഛന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയകുമാർ നായർക്ക് ഒരു രാമൻകുട്ടി മേനോന്റെ മാളെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യാണ് ലോട്ടറി അതെപ്പോഴും കിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ശോഭ ഏട്ടനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വില ഞാൻ കളയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞതിന് എല്ലാവരും എന്റെ മുന്നിൽ വരണം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കണേ ഇന്ന് രാമായണം പോലും വായിച്ചില്ല ഞാൻ ചോറോളം പെട്ടെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ മതി എല്ലാരും കഴിയട്ടെ ഇനി അതാ ഇവിടുത്തെ പതിവ് എല്ലാരുടെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ശോഭയ്ക്ക് വലിയ വിഷമായി ഓ അത് സാരല്ല ഞാനത് മറന്നു സുധ വളരെ മോശമായിട്ട് അവളോട് സംസാരിച്ചു കല്യാണത്തിന് അവളുടെ പണം വേണ്ടെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാതെ അവൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ച് നീ അത് സാരാക്കണ്ട അധിക ദിവസം ഇല്ലാലോ ഇനി ആ ശല്യം പക്ഷേ ശോഭ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കണേ അവൾക്ക് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാതെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയണേ എന്ത് ചോദിക്കാതെ കാശിന്റെ കാര്യം ശോഭയുടെ പണം കിട്ടും തോന്നണില്ല എന്താണ് ഈ പറയണേ ആകെ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആലോചിക്കണം എന്ത് വഴി ബുധനാഴ്ച സ്വർണ്ണം എടുക്കണ്ട പണം കിട്ടിയില്ല കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നെ ചതിക്കരുത് നീ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യ പണം എന്റെ അല്ല പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ശോഭ സമ്മതിക്കണില്ല എന്റെ ഈശ്വര ഞാൻ ആരോടാ ചോദിക്ക എങ്ങോട്ടാ പോവാ ഒക്കെ സുധ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമല്ലേ ഇനി അവളും ഏട്ടനും ഏടത്തി അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടെ ശോഭയോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് നീ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാ കേൾക്കോ അത് പറയണത് പോലെ ഇരിക്കും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അവളുടെ കാല് പിടിക്കുക അല്ലേ പിടിക്കണമെങ്കിൽ പിടിക്കണം കാര്യം നടക്കണ്ടേ അതിന് മേലത്തെ രാഘവന്മാർ രണ്ടാമത് ജനിക്കണം ഭൂമിയോളം താഴാ പിന്നെ അങ്ങനെ താഴാ വേണ്ട താഴണ്ട വേറെന്താ മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിക്കാം ഒറ്റ മാർഗമുള്ളൂ സുധയ്ക്കിത്തിരി വിഷം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക എന്താ പറ്റോ അതൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ട പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തിരി അച്ചടക്കം വേണം എവിടെയും കയറി എന്തും പറയാന്ന് കരുതരുത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് തരാം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ബാക്കി ഏട്ടൻ ഉണ്ടാക്ക് പിന്നെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പറയും മതിയുടെ നിർത്ത് നീ മേലോടെ തച്ചുനാർക്കുണ്ടായത് തന്നെയോടാ ഏട്ടും നിലമറന്ന് സംസാരിക്കരുത് ആരാ നല്ല നിന്റെയോ 
നിനക്കെന്ത് നിലേണ്ടടാ നിന്റെ വാക്കിന് സത്യണ്ടോ നീ മനുഷ്യനാണോടാ ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ നിന്റെ പെങ്ങക്ക ധർമ്മം വേണ്ടെങ്കിലോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട വിജയ ഇങ്ങോട്ട് വാ അങ്ങേരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വളർത്തുപറ്റിയല്ലേ വിളിക്കണോടത്ത് ചെല്ല് ഏട്ടനോട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം നീ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കേ എന്താ എന്താടാ എന്താടാ ഞാൻ ഈ കാണുന്നേ എന്റെ കുടുംബം നശിച്ചല്ലോ ഈശ്വരാ എന്താ എന്താ ഉണ്ടായേ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാത്തതാണല്ലോ മോനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയേ അവളെ താഴെയുണ്ട് അവളെ ഇതൊന്നും അറിയിക്കണ്ട ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റായാലും ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തും വിജയം പണം തരില്ലേ തരും നമ്മളെല്ലാം ചേർന്ന് അവന്റെ പെണ്ണിന്റെ കാല് പിടിക്കണം അത് വേണം അമ്മേ പിടിക്കാൻ അത്ര കഴുതക്കാൽ വേറെണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നീ ഒരു കാര്യത്തിനും വരരുതെന്ന് കരുതിയതാ എന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട നിലക്കെ വന്നു നീ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്തായാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മൂത്ത കാരണം ഒരു വല്യമ്മ തന്നെയാണ് വല്യമ്മ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കൊല്ലായി എനിക്ക് എന്താ തന്നോന്നറിയാലോ പതിനഞ്ച് പവൻ ഇപ്പൊ സുതയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പോണത് അമ്പത് പവനാ കൊടുത്തോട്ടെ ഒരു പരാതിയില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ട തറവാട് മാത്രം വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വിറ്റു നാരാ പറഞ്ഞു നിന്നോട് വിറ്റും പെർക്ക് ഈ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആധാരഘട്ടം കൊണ്ട് മെനഞ്ഞാൻ ഇറങ്ങി പോയതാ ഞങ്ങളോട് ആരോട് ആലോചിച്ചില്ല ഇവനൊരാണല്ലേ ഇവനോട് പോലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല കുടുംബത്തിന് സ്വന്തം ഞങ്ങൾ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാ പക്ഷെ എന്നോടൊരു വാക്ക് ആലോചിക്കണ്ടേ വലിയ മാമ വിൽക്കാനാണെങ്കിലും പണയം വെക്കാനാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സമ്മതവും കയ്യൊപ്പും വേണം അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ആലോചിക്കേണ്ടൊന്നുമല്ല അതിനൊക്കെ പല വഴികളും ഉണ്ട് ഒന്നും അറിയാതെയല്ല എന്നാ തോൽപ്പിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏട്ടന് തലമുറ നിന്നതേക്കില്ലടാ മോനെ ഞാനേ തെറ്റോ ശരിയോ ഏതായാലും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആയ നിലയ്ക്ക് ഭാഗം നടത്തിയാ നല്ലത് പിന്നെ പരാതി ഇല്ലല്ലോ അതാ ഞാനും പറയണത് എനിക്കിപ്പോ മണ്ണും ഭൂമിയൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം എന്റെ അനിയത്തിയാ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം അത് ആ വല്യമ്മാമ എപ്പോഴാ വന്നേ കൊച്ചേരായി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പുതിയൊരു സഭ കൂടല് ഇവർക്കൊക്കെ ചില പരാതികളുണ്ട് ഓഹോ അപ്പൊ കോടതിയാണ് ഭാഗപ്പെരുവായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് കഴിയട്ടെ ആദ്യം എന്നിട്ട് വരാം ഡേൾട്ടേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ചത്തത് അഞ്ചാറ് കൊല്ലായില്ലേടി പിന്നെ എന്തിനാ കരയണേ സുധേന്ദ്യ ഇവളുടെ മുഖം തല്ലാണ്ടിരിക്കണേ അവള് കരച്ചില് തന്നെയാ കുടുംബത്ത് കലഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കല്യാണം നടത്തണ്ടെന്നാ പറയണേ ഒറ്റ വീക്കിയാൻ വയ്ക്കും കുടുംബത്തെ കാര്യമൊന്നും നീ നോക്കണ്ട നീ നിന്റെ കുടുംബം ഉണ്ടാവുമ്പോ നോക്കിയാ മതി എല്ലാരും ഒറ്റപ്പെടുത്തും വല്യേട്ടനെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്താം പക്ഷെ വല്യേട്ടൻ ഒറ്റപ്പെടാൻ വയ്യല്ലോ അതല്ലേ വല്യേട്ടന്റെ കുരുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്പത് പോവനില്ല എന്ന് വെച്ച് കല്യാണം നടക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പോണില്ല നിനക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊന്നുണ്ട് ബാക്കി പൊന്നിയുടെ സമാധാന ഏട്ടൻ ചെയ്തു എന്താ പോരെ ആ ഇനി പ്രതി കൂടി കയറാം വിസ്തരിക്കാം വക്കീലിനോ ജഡ്ജിക്കോ ആർക്ക് വേണം വിസ്തരിക്കാം ഏട്ടൻ എന്താ പരിഹസിക്കണോ ഞങ്ങളോട് ആലോചിക്കാതെ ഏട്ടൻ ചെയ്യണമൊന്നും ശരിയല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരോടും ആലോചിച്ച് തന്നെ അവളുടെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചത് ഒടുവിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്യണോ നിന്നോട് ആലോചിക്കണോ ആഹാരം ബാധ്യതപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങിയില്ലേ അതെന്നോട് ആലോചിച്ചോ എല്ലാവർക്കും ഭാഗം പിരിയണമെന്നുണ്ട് അത് നടത്തി കൊടുക്കണം ഇനി ആഹാരം ബാധ്യതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് കാണാൻ വയ്യ നടക്കട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയും ഞാൻ ബാധ്യതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ സ്വത്തിൽ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കുള്ള അവകാശം സുധയെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലാതെ നിങ്ങളാരെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല അത് പറയുമ്പോ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടി വരും പത്തിരുപത് കൊല്ലായിട്ട് ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നീ എന്നെ നോക്കി നടത്തണേ അതിന് ആദായവും നീ എന്നെ അല്ലേ പറ്റണേ ഒരു കണക്കും ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആ കണക്ക് എങ്ങനെ വക കൊള്ളിക്കും ഇവൻ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനല്ലല്ലോ കുടുംബം നോക്കിയില്ലേ എല്ലാരും വളർത്തി ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയാന്നല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കും ഇല്ലല്ലോ ഇല
ആ കണക്കറിയാൻ നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് പോരാ പോരാ
அரையும் தாட்டின் ஹதயம் அரையா கொம்பில் എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ഇല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ നീറാണ് ഉറക്കം പോലും കിട്ടണില്ല തെറ്റാണ് ചെയ്തത് മുഴുവൻ വെറും തെറ്റല്ല ക്രിമിനൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്റെ മകളോട് എനിക്ക് സഹതാവുമേയുള്ളൂ തെറ്റ് നിന്റെ മാത്രമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കേസ് നടത്തും നിനക്ക് വലിയൊരു ഭാവി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ സംശയം ഒരു കുടുംബത്തിലെ നീതിയും ന്യായവും നടത്താൻ കഴിയാത്ത നീ എങ്ങനെ കോടതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീതി നടത്തും വിജയൻ തന്നെ എന്റെ മകൾക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല അവളെ തനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരികയായിരുന്നു പാരമ്പര്യായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചീപ് സെന്റിമെന്റ് ജീവിക്കാൻ പോണത് 
എന്റെ രീതിക്ക് എന്റെ വീടിന്റെ രീതിക്ക് നീ ജീവിതം എന്തെന്ന് കാണാൻ പോന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒക്കെ മറന്ന് ഏട്ടനെ എടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരണം എന്റെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എനിക്ക് വീട് വേണ്ട തൊത്ത് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഏട്ടനും എടുത്തി മക്കളോട് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ഇനി ഒരു മടക്കല്ല പറ്റി പിടിച്ചു നിന്നു പറിച്ചെടുത്ത പോലെയാ പോന്നേ ഇനി വേണ്ട ഏട്ടനത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോതാ പുതിയ മണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്ന പൊന്നും പൊടിയെ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ അതൊക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവും പണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഭൂമിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പൊത്തിക്കളിച്ചുണ്ടാക്കി ഇവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാവും ഈശ്വരൻ ആരോഗ്യ ആയുസൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ അമ്മയോട് ഞാൻ ഏട്ടനെയും കൊണ്ടേ ചെല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോന്നു അമ്മയോട് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും ഏട്ടൻ വെളിപ്പെടുത്തുണ്ടാവും അമ്മ കാത്തിരുന്ന വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ട പാലില്ലാത്ത കാപ്പി കയറി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമല്ല ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് വരണം ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏട്ടൻ വീട്ടിൽ വരണം അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും വയ്ക്കണ്ട എപ്പോഴാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഏട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക വലിയ വക്കീലാവണം രാമൻകുട്ടി മേനെ കാട്ടിയും പേരും പണം ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഈ തമിഴന്മാരോടൊക്കെ ഏട്ടനൊന്ന് വീമ്പിളക്കാലോ സമാധാനമായിട്ട് പോകും നീ ഒന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതിനാടാ എല്ലാം നല്ലതിനാ പോയി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരാം ആ ശോഭയോടും പറയൂ എല്ലാ വിഷവും മാറി സന്തോഷായി എനിക്ക് അവ വന്നുല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി പാവാവൻ ഒരു സാധു ഭക്തിമാനായ 
ಭರದನು ನಲ್ಗಿನ ನತ್ವ ಪರಿಗ್ರಹಿಚ್ಚಿಡಿನ ತಂಬಿಯಂ ಉತ್ತಮ ರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತ ಪಾದುಕ ಉತ್ತಮಾಂಗೆ ಚೇರ್ತು ರಾಮ ನರೇಂದ್ರನೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಕೃತ್ವ ನಮಸ್ಕರಿಚ್ಚುತ್ಥಾಯ ವಂದಿಚ್ಚು ಚೊನ್ನಾನ್ ಸಗದ್ಗದ ಮನ್ನಬ್ಧ ಪೂರ್ಣೆ ಪ್ರಥಮ ದಿನೇ ಭವಾನ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲೆನ್ನು ವನ್ನೀಡುಗಿ ಪಿನ್ನೆ ಜಾನ್ ಅನ್ಯ ದಿವಸ ಉಷಸಿ ಜ್ವಲಿಪ್ಪಿಚ್ಚ ವನ್ನೀಲು ಚಾಡಿ ಮರಿಕುನ್ನದುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನದು ಗೇಟು ರಘುಪತಿಯು ನಿಜ ಕಣ್ಣು ನೀರು ತುಡ ಚಂಬೋಡು ಚುಲ್ಲಿನ ಅಂಗನೆ ತನ್ನೆ ಒರಂದಮಿಲ್ಲದಿ ನಂಗು ಜಾನನ್ನು ತನ್ನೆ ವರು ನಿರ್ಣಯ ಎನ್ನರುಳ್ ಚೇದು ವಿರಯು ಕೊಡುತ್ತಿದು ಧನ್ಯ ಭರತನ್ ನಮಸ್ಕರಿಚ್ಚೀಡಿ ಧನ್ಯ ಭರತನ್ ನಮಸ್ಕರಿಚ್ಚೀಡಿ 